சகோதரர்களே மகாம இப்ராஹிமுக்கு எதிரிலே நின்று தவாக்குடைய இரண்டு ரகாத் வாஜிபான தொழுகையை நிறைவேற்ற தவாக்குடைய வாஜிபான இரண்டு ரகாத்தை அல்லாஹுக்காடி தொழுகின்றேன் என நியத் செய்த கீழே தொழுகிறேன் மகாம இப்ராஹிம் என்பது அசல்ல அந்த கல் இப்ராஹிம் அலே இஸ்லாம் அவர்கள் அந்த கல்லின் மீது நின்று காபாவை கட்டினார்கள் அல்லாஹ் தலாவிற்கு அற்புதமான சக்தியை தந்திருந்தான் இப்பொழுது உள்ளது போன்று ஏணி வைத்தோ அல்லது சாரம் கட்டியோ அந்த காபா இவர்கள் கட்டவில்லை ஒரு கல்லுதான் அது கொஞ்சம் சற்று உயரமாக இருந்தது கீழ்ப்பகுதிகளை எல்லாம் கட்டி முடித்தார்கள் உயரமாகும் பொழுது அல்லாஹு தாலா சொன்னான் அந்த கல்லை கல்லின் மீது நின்று கட்டுங்கள் என்று சொல்லியிருப்பார் அதன் மீது நின்று கட்டினார்கள் காபாவுடைய உயரம் நாற்பது அடி இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் அவர்களும் கூட அநேகமா ஒரு பத்து பன்னிரண்டு உயரம் இருந்திருக்கலாம் ஏன்னா அந்த காலுடைய அச்சு பார்க்கும் பொழுது அந்த அளவுக்கு இருந்திருப்பார்கள் என்று தெரிகின்ற அவர்களுடைய உயரத்திற்கு கட்டினார்கள் அதுக்கு பிறகு மேலே ஏற்றல அல்லாஹ் தலா என்ன செய்தாருன்னு சொன்னா அந்த கல்லையே அல்லாஹ் தலா உயரமாக்கினான் லிப்ட் மாதிரி அந்த கல் கொஞ்சம் உயர்ந்துச்சு அது மேலே நின்று கட்டினார்கள் கட்டளம் உயர உயர இவர்கள் கட்டி கொண்டு போகக்கூடிய அந்த உயரம் உயர உயர அந்த கல்லும் உயர்ந்தது கட்டி அந்த ஒரு பகுதியை கட்டி முடித்த பின்னால் கீழே இறங்க வேண்டும் அடுத்த பகுதிக்கு சென்று கட்ட வேண்டும் என்று நினைக்கும் பொழுது அந்த கல் தானாகவே கீழே இறங்கியது லிப்ட் மாதிரி பிறகு இறங்குவார்கள் அந்த கல்லை நகர்த்தி வைப்பார்கள் பிறகு அதன் மீது ஏறுவார்கள் கல் உயரும் கட்டிடம் கட்டுவார் எப்படியே நாலு பக்கத்தை கேட்டுட்டு மேலையும் அதே மாதிரி மூடி போட்டார் இப்ப அந்த கல் ஒரு அதிசயமான கல் அல்லாஹ் தாலாவுடைய குதிரத்தை தாங்கியது இப்ராஹிம் அலை இஸ்லாம் அபுல் அன்பியா நபிமார்களுடைய தந்தை என்று வர்ணிக்கப்பட்டவர்கள் அவர்கள் நின்றிருந்த பாதம் பட்ட ஒரு இடம் வரக்கத்திற்குரியது ரொம்ப பெரிய பாலாசுரம் முபாரக்கன் வரக்கத்து செய்யப்பட்டதாக அந்த வீடு இருக்கின்றது என்று சொல்லுகின்றார் இதெல்லாம் வரக்கத்து செய்யப்பட்ட அல்லாஹினால் வரக்கத்தை பெற்ற இடங்கள் அந்த கல் உண்மையிலேயே வரக்கத்து பெற்றது ஆனால் இப்ராஹிம் இஸ்லாம் நின்றிருந்த கல்லுக்கு பேர் தான் மகாம் மகாம்னா நின்றிருந்த இடம் நிற்கக்கூடிய இடம் அப்படின்னு சொல்றது தான் மகாம் அப்படிங்கிறது ஆனா உண்மையிலேயே மகாம இப்ராஹிம் என்பது வெறுமனை அந்த கல்லுக்கு மட்டும் சொல்லப்பட மாட்டாது வெளி தோட்டத்தில் அந்த கல்லு தான் ஆனால் அதனுடைய அந்தரங்கம் என்ன என்று சொன்னால் இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் அவர்களை அல்லாஹ் தல்ல தன்னுடைய ஹலீலாக ஆக்கிக் கொண்டார் நண்பராக நேசராக ஆக்கிக் கொண்டார் அந்த நேசம் என்பதற்கு இருந்து பாருங்க அதுக்கு பேர் ஹுல்லத் என்பதாக சொல்லப்படும் அதனால சொல்றாங்க மகாம இப்ராஹிம் ஹுவல் ஹுல்லா பமன் ஷாஹ் அபிஹி மகாம இப்ராஹிம் அல் ஹலீல் பஹு ஷரீப் பமன் ஷாஹ் அல் ஹக் அபில் மகாம் பஹு அஷ்ரப் மகாம இப்ராஹிமை வெளி தோற்றத்தை மட்டும் அவர் நின்றிருந்த அந்த கல்லை மட்டும் பாதம் பதிந்த அந்த கல்லை மட்டும் ஒருவர் கண்டால் அவர் சிறப்பு கூறியவர் தான் ஆனாலும் அல்லாஹு தாலா தன்னுடைய நேசராக ஆக்கிக் கொண்ட ஹலீல் இப்ராஹிம் அலை இஸ்லாம் அவர்களுடைய அந்த நேசத்தை அந்த கல்லிலே கண்டால் கல்லை காணும் பொழுது அந்த ஹுல்லத்தை கண்டால் நேசத்தை கண்டால் இப்ராஹிம் அலை இஸ்லாம் அவர்களை எந்தெந்த காரணங்களினால் அல்லாஹு தாலா தன்னுடைய நேசராக ஆக்கிக் கொண்டார் நேசம் என்பது ரெண்டு பேருக்கு மத்தியில் எப்படி ஏற்பட்டது அல்லாஹுக்கும் ஹலீலுக்கும் என்ற விபரத்தை வினங்கிக் கொண்டால் அவர் அஷ்ரப் ரொம்ப சிறப்பானவர் அதை விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் என்பதாக குறிப்பிடுகின்றார் இமாம் திருமதி ரஹமத்துல்லாஹலே அவர்கள் சொல்லும் பொழுது மகாம இப்ராஹிம் என்பது என்னவென்றால் மகாம்னா இடம் சொன்னோம் நிக்கக்கூடிய இடம் ஆனா மகாமுக்கு மகாமாச் என்று ஒரு அர்த்தம் உண்டு அந்தஸ்துகள் அப்படின்னு அர்த்தம் அந்தஸ்துகள் இப்ராஹிம் அலை இஸ்லாமுடைய அந்தஸ்துகள் அதிலே இருக்கின்றன என்ன அந்தஸ்து அவர்கள் தங்களுடைய உயிரை தியாகம் செய்தார்கள் நம்முருதின் மூலமாக நெருப்பிலே நெருப்பு குண்டத்திலே தூக்கி வீசப்பட்ட நேரத்திலே தங்களுடைய உயிரை தியாகம் செய்தார்கள் தீனுக்காக வேண்டி அல்லாவுக்காக வேண்டி அந்த உயிரை தியாகம் செய்யக்கூடிய தன்மைக்கு பேர் மகாம இப்ராஹிம் 
நீண்ட காலத்திற்கு பின்னால் எண்பத்தி ஐந்தாவது அல்லது எண்பத்தி ஏழாவது எண்பத்தி மூணாவது வயசுல ஒரு குழந்தையை கொடுத்தான் அதை அறுக்க வேண்டும் என்று அறுத்து பலியிட வேண்டும் என்று கட்டளையிட்டான் அறுக்க துணிந்தார்கள் அல்லாவுக்காக வேண்டி நீண்ட காலத்திற்கு பிறகு கிடைத்த ஒரு குழந்தை ஒரு ஆண் குழந்தையை அல்லாஹுக்காக வேண்டி அறுக்க துணிந்தார்களே அதற்கு பேர் மகாம இப்ராஹிம் அதற்கு முன்னதாக தன்னுடைய மனைவியை அதற்கு பிறகு தன்னுடைய மனைவியையும் அந்த பச்சிலம் குழந்தையையும் யாருமே இல்லாத எந்த பிராணியும் இல்லாத எந்த பொருளுமே இல்லாத ஒரு காட்டிலே ஒரு வனாந்தரத்திலே கொண்டு போய் விட்டு வர சொன்னான் அதான் மகா இப்ப காபா இருக்கக்கூடிய இடம் அந்த இடத்துல விட்டு வந்தார்களே அல்லாஹ் சொன்ன கட்டளைக்காக வேண்டி தன்னுடைய குழந்தையையும் தன்னுடைய மனையும் தியாகம் செய்தார்களே அதுக்கு பேர் மக்காம இப்ராஹிம் எந்த ஒரு மனிதர் மக்காம இப்ராஹிம் என்ற அந்த கல்லை கண்டு கல்லுக்கு பின்னால் ஒளிந்திருக்கக்கூடிய மக்காமாத்த இப்ராஹிமை காணவில்லையோ அவர் உண்மையிலேயே மக்காம இப்ராஹிமை கண்டவராக ஆக மாட்டார் என்பதாக சொல்லுங்கள் அப்ப தீனுக்காக வேண்டி அல்லாஹுக்காக வேண்டி தன்னை குர்பானி செய்வது தன்னுடைய மனைவி மக்களை குர்பானி செய்வது குரான் சொன்ன அறுக்கிறது நிறுத்தம் அல்ல தியாகம் செய்வது தன்னுடைய பொருளை தியாகம் செய்வது இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் அவர்களுக்கு ஆரம்பத்திலே சிரமம் ஏற்பட்டது ஆனால் பின்னால் அல்லாஹால பெரும் பொருளை கொடுத்தான் பெரும் மந்தைகள் இருந்தன ஆடு மாடுகள் எல்லாம் ஒட்டகங்கள் எல்லாம் மந்தை மந்தையாக ஏராளமான மந்தைகள் இருந்தன ஊரிலே வைக்க முடியாத காரணம் ஊருக்கு வெளியே பட்டி கட்டி அதிலே வைத்து வளர்த்து கொண்டு இருந்தார்கள் அந்த பிராணிகளை எல்லாம் ஆடு மாடுகளை எல்லாம் மலக்குகள் பேசிக் கொண்டார்கள் இவருக்கு இவ்வளவு பெரிய செல்வத்தை அல்லாஹத்தால கொடுத்திருப்பதன் காரணமாக தான் அல்லாஹத்தால புகழ்ந்துகிட்டே இருக்கிறாரு எப்ப பார்த்தாலும் தொழுதுகிட்டே இருக்காரு அழுதுகிட்டே இருக்கிறாரு கஸ்பி செய்துகிட்டே இருக்கிறார் இந்த பொருள் எல்லாம் இல்லைன்னு சொன்னா அவர் வறுமையில வாடினால் இதெல்லாம் அவர் செய்ய மாட்டார் அப்படின்னு பேசிக்கிட்டாங்க அல்லாஹால அந்த மலக்குகளிடத்தில் சொன்னான் நீங்க வேணா சோதிச்சு பாருங்க அவர் என்னுடைய ஹலீல் அப்படி இருக்க மாட்டார் அப்படின்னு சொன்னான் அல்லாத்தலாவுக்கு தெரியும் எல்லாமே இவங்க என்ன பேசுறாங்க பேச வச்சதா வந்தான் செய்ய வச்சதா வந்தான் ஒரு காட்சி ஒரு நிலை தெரியப்படுத்த மக்களுக்கு உலக மக்களுக்கு தெரியப்படுத்தப்படுகின்றோம் அப்ப அந்த மலக்குகளை அல்லாஹத்தால அனுப்பினான் அந்த மலக்குகள் வந்தார்கள் இப்ராஹிம் அலி சலா தங்களுடைய ஆட்டு மாடு மந்தைகளிலே அதை பராமரித்துக் கொண்டு இருக்கின்றார்கள் வந்த மலக்குகள் சுபஹானல்லதி ரப்புனா சுப்போஹன் குத்தூசன் ரப்புனா வ ரப்புல் மலாய் கத்தி வர்ரோ என்று இந்த தஸ்பிகை ஓதிக்கொண்டே வந்தார்கள் நம்ம தராவி தொழுகையில் ஓதும் சுப்போஹன் குத்தூசன் ரப்புனா வ ரப்புல் மலாய் கத்தி வர்ரோ இந்த மாதிரி ஒரு தஸ்பிகுடைய வார்த்தைகளை இதற்கு முன்னால் இப்ராஹிம் அலி சொல்ல கேட்டதே இல்லை அந்த மலக்குகள் வந்தார்கள் மலக்குகள் என்பதாக கண்டு கொண்டார்கள் அல்லது மலக்குகள் என்று தெரியவில்லை என்பதாக சொல்ல மனித வடிவத்திலே வந்தார்கள் வந்தவர்களிடத்திலே இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் கேட்டாங்க நீங்க என்ன சொன்னீங்க இப்போ அங்க அல்லாவை புகழ்ந்து சொன்னோம் தஸ்பி படிச்சோம் அப்படியா இன்னொரு தொடர் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் என்ன அருமையான வாசகம் என்னுடைய ரப்பை புகழ்வதற்கு எவ்வளவு பெரிய அற்புதமான வாசகங்களை எங்கள் சொல்லுகின்றீர்கள் இன்னொரு தடவை நீங்க சொன்னீங்கன்னு சொன்னா என்னுடைய சொத்துல பாதி தந்துடுற அப்படின்னா என்னுடைய இந்த ஆட்டு மந்தை மாட்டு மந்தைகள்ல பாதி தந்துடுற ரெண்டாவது தடவை சொன்னாங்க இன்னொரு தடவை சொல்லுங்க பார்க்கலாம் நீங்க இன்னொரு தடவை சொன்னீங்கன்னா எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு போயிடுங்க எனக்கு அந்த தஸ்பீவு போகுது அப்படின்னு அப்பதான் அந்த மலக்குகள் சொன்னார்கள் மூணு தடவை சொன்னாங்க அதுக்கு பிறகு அந்த மலக்குகள் சொன்னார்கள் நாங்கள் உங்களை சோதிப்பதற்காண்டி அல்லாவினால் அனுப்பப்பட்டவர்கள் அந்த பொருளை கொண்டு நீங்கள் ஏமாந்து விட கூடாது ஏமாந்து விட மாட்டீர்கள் என்பதாக அல்லாஹ் சொன்னான் அதனால சோதித்து பார்த்தோம் அப்ப அந்த பொருளையும் அல்லாஹுக்காக வேண்டித்தான் செலவு செய்தார்கள் வைத்திருந்தார்கள் இல்லையா பொதுவாக பொருள் இருப்பு அல்லாஹு தாலாவுடைய அருளின் காரணமாகத்தான் பொருள் கொடுக்கப்படுகின்றது எந்த மனிதரும் தன்னுடைய அறிவின் காரணமாக தன்னுடைய பலத்தின் காரணமாக உழைப்பின் காரணமாக முயற்சியின் காரணமாக பணக்காரர் ஆவது கிடையாது பணக்காரெல்லாம் சொல்லலாம் என்னுடைய உழைப்பின் காரணமாக நான் முன்னுக்கு வந்தேன் முன்னேறினேன் தொழில் அபிவிருத்தி ஏற்பட்டது அப்படின்லாம் சொல்லலாம் அல்லாவுடைய அருள் இல்லாமல் கிடைக்காது அறிவின் காரணமாக உழைப்பின் காரணமாக திறமையின் காரணமாக பொருளீட்டக்கூடிய சூழ்நிலை இருக்குமேயானால் உலகத்தில் அறிவாளிகள் எல்லாம் பணக்காரனா இருக்கணும் அப்படி கிடையாது உழைப்பாளிகள் எல்லாம் பணக்காரனா இருக்கணும் அப்படி கிடையாது அறிவே இருக்காது உழைப்பும் இருக்காது பணக்காரனா இருக்கும் பார்க்கறோம் அதனால பொருள் அல்லாஹுடைய அருளால் தரப்படுவது 
தரப்பட்ட அந்த பொருளை அல்லாஹ் கொடுத்திய கொடுத்த அந்த பொருளை அல்லாஹுடைய வழியிலே செலவு செய்கின்றாரா என்று சோதிப்பதற்காண்டி பல பேரை அல்லாஹ் சோதிப்பார் அதில் வெற்றி அடைய வேண்டும் மக்காம இப்ராஹிம காணக்கூடிய மனிதர் இந்த நிலையை உணர வேண்டும் அல்லாஹ் தலா அவருக்கு பொருளை கொடுத்தான் சோதித்தான் சோதனையிலே வெற்றி பெற்றார் குழந்தையை கொடுத்தான் சோதித்தான் சோதனையிலே வெற்றி பெற்றார் பலத்தை கொடுத்தான் அறிவை கொடுத்தான் அதிலே வெற்றி பெற்றார் தீனுக்காக வேண்டி தன்னுடைய உடலை தியாகம் செய்தார் உயிரை தியாகம் செய்தார் எல்லாவற்றையும் தியாகம் செய்ய துணிந்தார் தன்னுடைய மனைவி மக்கள் அனைவரை இதற்கு பேர் தான் மக்காம இப்ராஹிம் என்று சொல்லுவார் எவரேனும் ஒருவர் மக்காம இப்ராஹிம் என்ற அந்த கல்லை காலடி பதிந்த அந்த கல்லை பார்த்து விட்டு மக்காமாத்த இப்ராஹிமை பெற்றுக் கொள்ளவில்லை என்று சொன்னால் அவர் உண்மையிலே மக்காம இப்ராஹிம் கண்டவராக ஆக மாட்டார் என்பதாக குறிப்பிடுகிறது பையினாத்தும் மக்காம இப்ராஹிம் என்ற சொன்ன வாசகத்திற்கு தனியாக அதை பிரித்து சொல்வதற்கு காரணம் இப்ராஹிம் அலே இஸ்லாத்துடைய அந்த தியாக மனப்பான்மை ஒரு ஹாஜிக்கு ஏற்பட வேண்டும் அச்சு செய்து விட்டு வந்தால் மட்டும் போதாது தொழுதால் அழுதால் மட்டும் போதாது தியாக மனப்பான்மை ஏற்பட வேண்டும் என்பதை குறிப்பிடுகின்றார் அதாவது அங்கு அல்லாஹ் தல பிரித்து அதை தனியாக சொல்லி இருக்கின்றார் இப்படி நிறைய விளக்கம் ஏராளமான விளக்கங்கள் இருக்கின்றன அதனால இப்ப மக்காம இப்ராஹிமுக்கு எதிரில் நின்று ரெண்டரைக்கா தொழுவோம் இதுல ரசூல்லா சல்லா அலி சொல்லாம் அவர்கள் ஹிஜ்ரி பத்தாவது வருஷம் தவாப் விதா செய்யக்கூடிய நேரத்தில் தவாப் செய்தார்கள் தவாப் செய்து விட்டு ரெண்டரைக்கா தொழ ஆரம்பித்தார்கள் தொழும் பொழுது ஹசரத் உமர் அலி அல்லாஹ் தாலா அவர்களிடத்துல சொன்னார்கள் உமரே இதுதான் மக்காம இப்ராஹிம் உமரா தெரியும் அவங்களுக்கு அங்கதான இருந்தாங்க பிறந்தாங்க வளர்ந்தாங்க இருந்தாலும் இது மக்காம இப்ராஹிம் என்று சுட்டி காட்டினார்கள் மக்காம இப்ராஹிம் என்பதற்கு நேராக நின்று ரசூல்லா சல்லா சொல்ல தொழுதாங்க இதை மக்காம இப்ராஹிம் என்று அறிமுகப்படுத்தினார்கள் விசேஷமாக அது அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது என்ற காரணத்தினால் ஹசரத் உமர் அலி அல்லாஹ் தாலா அவர்கள் சொன்னார்கள் யார் சொல்லல்லா இந்த மக்காம இப்ராஹிமை தொழும் இடமாக அல்லாஹ் தாலா ஆக்கினால் நன்றாக இருக்குமே என்பதாக இது காலை நேரத்தில் நடந்தது முற்பகல் மத்தியானத்துக்கு முன்னால தவாப் செய்யக்கூடிய நேரத்தில் நடந்த நிகழ்ச்சி அன்றைக்கு மாலை நேரத்திலே சாயந்தரம் அசுருக்கு பின்னால் அல்லாஹ் தாலா வகையை அறிவித்து விட்டான் மக்காம இப்ராஹிமை தொழுமிடமாக ஆக்கிக் கொள்ளுங்கள் என்று அல்லாஹ் தாலா வகை அறிவித்தது இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் எதை நினைத்து சொன்னார்களோ அந்த நினைப்பு கேற்ப அல்லாஹ் தாலா வகையை அருளினான் மூன்று இடங்கள் ஐந்து இடங்கள் பத்து இடங்கள் இருபத்தி ரெண்டு இடங்கள் என்றெல்லாம் சொல்லப்பட்டு இருக்கின்ற இப்ராஹிம் உமர் அலி அல்லாஹ் தாலாவுடைய நினைப்புக்கு தோதாக அல்லாஹ் தாலா வகை இறக்கி வைத்த செய்திகள் புறாணில் சொல்லப்பட்டு இருக்கின்றன என்பதாக குறிப்பிடுகின்றார் அதில் ஒன்னு இது வத்தகையும் மக்காம் இப்ராஹிம் சொல்லா என்ற ஆயத்து உமர் அலி அல்லாவுடைய விருப்பத்திற்கு தகுந்த மாதிரி அல்லாஹ் தாலா ஏற்படுத்தினார் அதாவது அல்லா முன்னாலே ஏற்படுத்தப்பட்ட விஷயம் உமர் அல்லாவுடைய மனதில் அதை போட்டான் அவர்கள் சொன்னார்கள் அல்லாஹ் தாலா இந்த ஆயத்தை இறக்கி வைத்தார் சரி மக்காம இப்ராஹிம் முசல்லாவாக ஆக்கிக் கொள்ளுங்கள் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அதை நோக்கி தொழுங்க அப்படின்னு அர்த்தம் இல்ல காபாவுக்கும் உங்களுக்கு மத்தியில இந்த ரெண்டு ரெக்கா தொடக்கூடிய நேரத்தில் ஆக்கிக் கொள்ளுங்கள் அதை ரசூல்லா சல்லா அலி சொல்லம் அவர்கள் செயல்படுத்தி காட்டினார் அதனால மக்காம் இப்ராஹிமுக்கு நேரம் நின்று காபாவை முன்னோக்கி தொழ வேண்டும் சரி இப்ப என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு கேட்டா மக்காம இப்ராஹிம் என்ற அந்த கண்ணாடி கூண்டு அங்க இருக்குது அதுக்கு முன்னாலேயே நின்றுகிட்டு தொழுகிறாங்க தவாப் செய்யக்கூடியவர்களுக்கெல்லாம் பெரிய இடைஞ்சல் எவ்வளவு இடைஞ்சல்னா கொஞ்ச நஞ்சம் அல்ல தவாப் அங்க தொழக்கூடியவர் சில பேர் அங்கேயே தொழுவாங்க அவர் சஜிதால இருப்பாரு தவாப் செய்யக்கூடியவர் அந்த கூட்டத்துல நெருக்கி அடிச்சு போயிட்டே இருப்பாரு அவர் சஜிதா செய்யத்துட்டு இருப்பாரு அவர் மேல போய் உழுவார் கீழே உழுந்து அடிபடுறதெல்லாம் உண்டு அதெல்லாம் பார்க்க மாட்டாங்க மக்காம இப்ராஹிம் தொழுன்னு சொன்னாலும் அந்த இடத்துல நின்று தொழுவோம் மக்காம இப்ராஹிம் நின்று தொழுங்க அப்படின்னு சொன்னா வத்தகி மக்காம் இப்ராஹிம் அந்த இடத்துல நின்று தொழுவோன்னு அர்த்தமா கூட்டம் இல்லைன்னா சரி கூட்டமா இருக்கக்கூடிய நேரத்தில் மக்காம இப்ராஹிமுக்கு நேரம் பின்னால் அப்படியே போயிட வேண்டியது எந்த இடத்துல இடம் கிடைக்குதோ தொழுவதற்கு தொழுவதற்கு அந்த இடத்துல இருந்து நேர மக்காம இப்ராஹிம் நோக்கி காபாவை நோக்கி தொழ வேண்டும் அவ்வளவுதான் மஸ்ஜிதில் எவ்வளவு தூரம் வேணாலும் போகலாம் கடைசி வரைக்கும் சரி மக்கான இப்ராஹிமுக்கு நேரம் நின்று தொழுவதற்கு இடமே கிடைக்கல கடைசி வரைக்கும் போயிட்டே இருக்காரு கூட்டம் இருந்துகிட்டே இருக்குது அப்படித்தான் இருக்கும் அப்படி இருந்தா என்ன பண்றது மஸ்ஜிதில் எங்க வேணும்னாலும் தொழுகலாம் இந்த ரெண்டு ரெக்காயத்தை மஸ்ஜிதில் எங்கு வேண்டுமானாலும் தொழுகலாம் ஆனால் மஸ்ஜிதிற்குள்ளே தொழுது விட வேண்டும் மஸ்ஜிதிற்கு வெளியே தொழலாமா வீட்டுக்கு போய் ரூமுக்கு போய் தொழலாமா அப்படின்னு கேட்டா தொழக்கூடாது என்பதுதான் முடிவான விஷயம் சில பேர் தொழலாம் சொல்றாங்க அது நல்லதில்ல மஸ்ஜிதுக்குள்ளே மஸ்ஜிதுல் ஹராமுக்குள்ள எங்க வேண்டுமானாலும் ரெண்டு ரெக்கா
மக்காம இப்ராஹிமுக்கு முன்னால முல்தசிமுக்கு முன்னால துவா கேட்க கேட்கக்கூடிய துவாக்கள் எல்லாம் இந்த கிட்டாவில் சின்ன புத்தகத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கு அதை பாத்துக்கலாம் முல்தசிம் அப்படிங்கிறது எது அப்படின்னு கேட்டா ஹஜருல்லுக்கும் தாபாவுடைய வாசலுக்கும் இடையில இருக்கக்கூடிய பகுதிக்கு பேர் முல்தசிம் அப்படின்னு சொல்லப்படும் தாபாவுடைய வாசல் இருக்கிறது பாருங்க அதுக்கும் ஹஜருல்லுக்கு இடையில இருக்கக்கூடிய இடம் ஒரு ஒரு மூலம் ரெண்டு மூலம் தான் இருக்கும் அந்த அளவுக்கு அந்த அந்த இடத்துக்கு பேரு முல்தசிம் முல்தசிம் பக்கத்துல ஓதக்கூடிய துவா மக்காம இப்ராஹிம் கிட்ட ஓதக்கூடிய துவா ஹஜருல்லுக்கு கிட்ட ஓதக்கூடிய துவா என்று தனித்தனியாக இருக்கின்றது பொதுவாக உங்களுக்கு எந்த துவா தெரியுமோ எது தேவையோ அதையெல்லாம் அல்லாஹ் தலாவத்தில் ஹலாலா துவாக்கள் எதை எதை வேண்டுமானாலும் கேட்கும் இப்ப தொழுது விட்டு துவா கேட்பது தொழுது முடித்த பின்னால் துவா கேட்ட பின்னாலே சாய் செய்வதற்காக போக வேண்டும் பொம்பரா செய்வதற்குடைய சட்டம் சொல்லிட்டு இருக்கிறோம் ஏறாம் கட்டினீங்க பக்காவுக்கு போனீங்க இப்ப மசீதுக்குள்ள போய் தவாப் செஞ்சிருக்கிறீங்க ஏழு சுத்து ரெண்டரைக்கா தொழுது முடிச்சுட்டீங்க இப்ப ஜம்சம் தண்ணி குடிக்கணும் அது ஒரு சுண்ணத்து ரசூல்லா சலா சலாம் குடித்தார்கள் குடிச்சிட்டு சவை செய்யறதுக்கு போகணும் ஜம்சம் தண்ணி எப்படி குடிக்கணும் ஜம்சம் பத்தி தெரியும் அது எவ்வளவு அதிசயமான தண்ணி அப்படிங்கிறத பத்தி சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை மா உம்சம் லிமா லகு என்று சொன்னார்கள் ஜம்சம் நீர் எந்த நோக்கத்திற்காக குடிக்கப்படுகின்றதோ அதற்குரியது எந்த நோக்கம் மனதிலே வைத்து நியத்து செய்து குடிக்கின்றாலும் அது எல்லாம் நிறைவேறும் அறிவு வேண்டும் என்று நினைத்து குடித்தால் அறிவு பெருகும் அருள் வேண்டும் என்று நினைத்து குடித்தால் அருள் பெருகும் பொருள் வேண்டும் என்று நினைத்து கொடுத்தால் பொருள் கிடைக்கும் சாலிகான மனைவி வேண்டும் என்று நினைத்து ஒரு வாலிபர் குடிக்கின்றார் சாலிகான மனைவி கிடைப்பாள் அதாவது தீன் சம்பந்தப்பட்ட மார்க்கத்திற்கு முரண் இல்லாத எந்த கோரிக்கை கேட்டாலும் கொடுக்கப்படும் அப்படிங்கிற அர்த்தம் ஆனா மனிதர்கள் அவரவருடைய இஷ்டத்திற்கு கேட்கறதெல்லாம் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டா எதையெல்லாம் கேட்டுட்டு இருப்பாங்க இல்லையா எதை வேணாலும் கேட்பாங்க அவர் வியாபாரம் வச்சிருக்கிற அந்த வியாபாரத்துல விருத்தி வேணும் அது அடாபாலாம் தெரியாது எனக்கு ஒரு பஞ்சாதி இருக்கிறா சொன்னபடி கேட்கவே மாட்டேங்கிறா எப்படியாவது அவளுக்கு எனக்கு பிரிச்சு வச்சிரு அப்படின்னு கேட்டு இருக்காரு எங்க அண்ணா ஒருத்தர் இருக்காரு தம்பி ஒருத்தர் இருக்காரு எப்ப பார்த்தாலும் சண்டை போட்டுக்கிட்டே இருக்காரு அவர் எப்படியாவது என் கூட பேசாம ஆக்கி வச்சிரு அப்படின்னு கேட்பாரு இப்படி கேட்டா துவா ஏற்றுக்கொள்ளவே போட மாட்டாது அதனால ரசூல் அல்லா சலா சலா என்ன பண்ணாங்க கேட்டா ஜம்சம் குடிக்கும் போது இந்த துவா ஓதுங்க அப்படின்னு ஒரு துவாவையும் சொல்லி கொடுத்தாங்க அந்த துவா எல்லா கருத்துக்களையும் உள்ளடக்கியது தீன் துணியா இரண்டையும் சேர்த்து கொண்டது அல்லாஹும் இன்னி அஸ் அலுக்க என்ற மூன்று வாசகங்களை கொண்ட ஒரு அற்புதமான துவா அல்லாஹும் உன்னிடத்தில் நான் பலன் தரும் கல்வியை வேண்டுகின்றேன் பலன் தரக்கூடிய கல்வி கல்வி அறிவு வேண்டும் அந்த அறிவும் கல்வியும் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் பலன் தரத்தக்கதாக இருக்க வேண்டும் எங்கே பலன் தரத்தக்கதாக உலகத்திலும் ஆகிலத்திலும் பலன் தரத்தக்கதாக இருக்க வேண்டும் தனக்கும் மற்றவருக்கும் பலன் தரக்கூடியதாக இருக்க வேண்டும் தனக்கும் தன்னுடைய குடும்பத்தாருக்கும் பலன் தரக்கூடியதாக இருக்க வேண்டும் தன்னுடைய மனைவி மக்களுக்கு பலன் தரக்கூடியதாக இருக்க வேண்டும் எப்படி பலன்கள் என்று எதெல்லாம் நன்மையாக இருக்கும் அதெல்லாம் தரும் எல்லாம் சேர்ந்தது அதுல பலன் தரக்கூடிய கல்வி ஏன்னா கல்வி என்ற ரயில்மை ஒரு மனிதனிடத்தில் இருந்து விட்டால் அவர் மிகப்பெரிய சொத்துக்கள் உள்ளவராக ஆக்கப்படுகின்றார் மிகப்பெரிய மரியாதைக்குரியவராக இருக்கின்றார் ஆகவே ரயில்மை என்பது மிக முக்கியம் என்ற காரணத்தினால் பொருளை விட ரயில்மு முக்கியம் அதனால முதலாவதாக கேட்டார்கள் உலகத்தில் யார் இப்படி கேட்க முடியாது எனக்கு அறிவை கொடு அப்படின்னு கேட்பாங்க அறிவை கொடு நல்ல அறிவை கொடு இங்க பலன் தரக்கூடிய அறிவை கொடு கல்வியை கொடு என்று கேட்க சொல்லுவான் விசாலமான உணவை கொடு உணவை உன்னிடத்தில் வேண்டுகின்ற விசாலம் வறுமை இல்லாமல் பசிப்பட்டினி இல்லாமல் நிம்மதியாக வாழக்கூடிய அளவில் நான் சாப்பிடுவதற்கு உணவை கொடு என்று அர்த்தம் விசாலமான உணவு உழைத்து சாப்பிடக்கூடிய மனப்பான்மை அதற்குரிய வழியை எனக்கு திறந்து விடு என்று அர்த்தம் மூன்றாவது ஷிபா அமிங் கொள்ளிதா அறிவை கொடுத்தாய் உடல் நலத்தை கொடுக்காமல் விட்டுவிட்டால் அது பாதகமாக ஆகிவிடும் ஆகவே உடல் நலம் வேண்டும் எல்லா விதமான நோய்களில் இருந்தும் ஷிபா ஒவ்வொரு நோய் எந்த நோயா இருந்தாலும் சரி அது மனம் சம்பந்தப்பட்டதா உடல் சம்பந்தப்பட்டதா எந்த நோயா இருந்தாலும் சரி உள்ளத்தில் ஷிபாவை வேண்டுகின்றேன் நிவாரணத்தை கேட்கின்றேன் என்று கேட்கக்கூடிய மூன்று வாசகம் மூன்று கருத்துக்களை கொண்ட அற்புதமான துவாவை ஜம்சம் நீர் குடிக்கக்கூடிய நேரத்தில் கேட்க வேண்டும் என்று சொல்லி சொல்லிட்டிருந்தார் அதுக்குள்ள எல்லாமே அடக்கம் அதை கேட்டாவே போதும் எல்லாம் கிடைச்சிடும் ஆனா நீயத்தை எப்படி பண்றோமோ அப்படி 
நோய் இருக்கின்றது நீயத்தை பக்காவாக வைத்துக் கொண்டு அந்த தண்ணீரை குடித்தால் அந்த நோய் எந்த நோய்க்கு நியத்து செய்து குடித்தாலும் அது சுகமாகும் பசிக்கின்றது என்று நியத்து செய்து பசி இருக்கக்கூடாது பசி நிவர்த்தியாக வேண்டும் பசிக்கின்ற ஒரு மனிதர் வயிறு நிரம்ப வேண்டும் என்று குடித்தால் வயிறு நிரம்பி விடும் உண்மையிலே ஆனால் குடிக்கக்கூடியதற்கு நிபந்தனை ஷர்த்து இருக்கின்றது எப்படி குடிக்கணும் கேட்டா ஹத்தா எத்த வல்லாக அப்படின்னு சொல்றாங்க குடிக்க வேண்டும் சம்சம் குடிக்க வேண்டும் வயிறு புடைக்க குடிக்க வேண்டும் விழா புடைக்க குடிக்க வேண்டும் ஹத்தா எத்த வல்லா விழா புடைக்க குடிக்க வேண்டும் நிறைய குடிக்கணும் இந்த விழாவில் ரெண்டு பக்கம் படி துருத்திக்கிட்டு வந்துடும் அந்த அளவுக்கு குடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஆனா இப்ப எல்லாம் ஐஸ் தண்ணி ஐஸ போட்டு வச்சிருக்கிறாங்க சில பேர் குடிக்க முடியாதுன்னு சொல்லுவாங்க ஐஸ் இல்லாத தண்ணியும் இருக்குங்க ஐஸ் இல்லாமல வச்சிருக்கிறாங்க எவ்வளவு அதிகமாக குடிக்க முடியுமோ அவ்வளவு அதிகமாக குடிக்க வேண்டும் அவ்வளவு அதிகமாக குடித்தால் தான் அந்த பலன் ஏற்படும் என்றும் அர்த்தம் அதற்கு இந்த பலன் ஏற்படுவதற்கு சாதாரணமாக நாம் பார்க்கணும் மருத்துவர் இடத்துல போனா காய்ச்சல் அப்படின்னு போறோன்னு வச்சுங்க மாத்திரை கொடுப்பார் மாத்திரை மூணு நாள் அல்ல அஞ்சு நாளைக்கு கொடுப்பார் அஞ்சு நாளைக்கு சாப்பிட்டா தான் அந்த நிவாரணம் ஏற்படும் குணம் ஏற்படும் ஒரு நாள் சாப்பிட்டுட்டு காய்ச்சல் நின்று போச்சு அப்படின்னு விட்டுட்டாரா மறுபடியும் காய்ச்சல் வந்துடும் எந்த நோய்க்காக சாப்பிட்டாரோ அது பலன் தராது அதே போல ரசூல்லா சல்லாசல மிகப்பெரிய மருத்துவர் அவர்கள் சொல்லுகின்றார்கள் ஜம்சம் நீர் விழா புடைக்கு நீ குடிக்க வேண்டும் அப்படி குடித்தால் தான் அந்த பலன்கள் ஏற்படும் மூன்று விதமான பலன்கள் சொல்லும் அது பூரா ஏற்படும் இன்னொரு விஷயம் என்னன்னு கேட்டா இந்த முனாஃபிகளும் ஜம்சம் தண்ணீர் குடிப்பாங்க பேருக்காக வேண்டி கொஞ்சம் குடிச்சிட்டு வச்சிருவாங்க குடிக்கணும் அப்படிங்கறதான குடிப்பாங்க ஆனா நிறைய குடிக்க மாட்டாங்க நமக்கும் ஜம்சம் நீர் குடிப்பதிலே நமக்கும் முனாஃபிகளுக்கும் மத்தியிலே வித்தியாசம் என்னவென்று சொன்னால் நாம் வயிறு நிறைய விழா புடைக்க குடிக்க வேண்டும் அவர்கள் குடிக்க அப்படி குடிக்க மாட்டார்கள் என்றும் ரசூல்லா சல்லா அலி இஸ்லாம் சொன்னார்கள் அதனால ஜம்சம் நீர் ஒரு அற்புதமான நீர் அது ஆறு விதமான ரசாய சத்துக்கள் இருப்பதாக அதிலே இப்பொழுது ஆய்வு செய்து வெளியிட்டு இருக்கின்றார்கள் ஒவ்வொன்றும் தனித்தனிப்பட்ட முறையிலே ஏராளமான சிறப்புகளை கொண்டதாக அமைந்திருக்கின்றது அப்படி குடித்தால் நிறைய குடித்தால் உடலில் இருக்கக்கூடிய எல்லா நோய்களும் போய்விடும் என்பதால் ஏன்னா அல்லாஹ் தலா தன்னுடைய குதிரத்தின் மூலமாக ஏற்படுத்திய நீர் அது எப்படி வருகின்றது எப்படி அந்த கிணத்துக்கு வந்து சேருது அப்படிங்கிற பத்தி எல்லாம் இப்ப ஸ்கேன் செய்து நிலத்தை ஸ்கேன் செய்து எங்கெங்க இருந்தெல்லாம் அந்த தண்ணீர் பீரிட்டு வருகின்றது என்பதையெல்லாம் எடுத்து நேரடியாக பணத்தில் வெளியிட்டு இருக்கின்றார்கள் புத்தகத்திலே போல பார்க்கணும் அதனால ஜம்சம் நீரை பற்றி மட்டும் தனியாக ஒரு பயான் செய்யலாம் அவ்வளவு ஏராளமான விஷயங்கள் இருக்கின்றன அதே மாதிரி ஹஜர் உல்ல சோது மகாம இப்ராஹிம் தனித்தனியாக பயான் செஞ்சா ஒவ்வொரு நாளைக்கு தனித்தனியா ஒரு நாளைக்கு ஹஜர் உல்ல சோது ஒரு நாளைக்கு மகாம இப்ராஹிம் ஒரு நாளைக்கு ஜம்சம் தண்ணி ஒரு நாளைக்கு மக்காவை பத்தி காபாவை பத்தி காபாவுடைய சரித்திரத்தை பத்தி சொல்லிக்கிட்டே இருக்கலாம் ஏராளமான விஷயங்கள் இருக்கு சரி இப்ப ஜம்சம் தண்ணீரை குடிக்க வேண்டும் குடித்து விட்டு சபாவுக்கு செல்ல சபா என்ற மலைக்கு போக வேண்டும் அந்த இடத்துல பக்கத்துல மலைன்னு சொன்னா இப்ப மலை மாதிரி இருக்காது அது ஒரு கட்டணத்துக்குள்ள இருக்குது அங்க போகணும் போகும் பொழுது சபாவுக்கு போகும் பொழுது இந்த ஆயத்தை ஓத வேண்டும் ஏன்னா அல்லாஹ் தலா சபா மருவாய் பற்றி ஒரு ஆயத்தை அல்லாஹ் தலா குரானிலே சொல்லுகின்றார் என்ன சபா வல் மருவத்த மின் ஷா இரில்லா சபாவும் மருவாவும் அல்லாஹுடைய அடையாள சின்னங்களில் உள்ளவை பவன் ஹஜ்ஜல் பைத்தாவியா தமர எவர் ஒருவர் ஹஜ் செய்கின்றாரோ அல்லது வந்து உமரா செய்கின்றாரோ பலா ஜுனாக அலைகி அஞ்சத்தவீமா இந்த சபா மருவாவுக்கு இடையில அப்படி சுற்றி வருவது அவர் மீது எந்த விதமான குற்றமும் கிடையாது என்று அல்லாஹ் சொல்லுவார் சபா மருவாவுக்கு இடையில சுற்ற வேண்டும் என்ற கருத்தை அல்லாஹ் தலா அதில் சொல்லுகின்றான் இப்ப சபா மருவாவுக்கு இடையில சவை செய்வதை அல்லாஹ் குரான்ல சொல்லுகின்றான் சபா எப்படி சொன்னானோ அதே மாதிரி பில் பைத்தில் அத்தீக் என்று சொன்னான் அதே போல இங்க சாய் செய்வதை பற்றி சொல்லுகின்றான் அதனால சபா மருவா அந்த இடத்த சபா ஓட்டை அந்த மலையில போய் நின்று கைகளை உயர்த்தி அதாவது தக்பீருக்கு உயர்த்துற மாதிரி உயர்த்தி லா இலாஹ் இல்லல்லாஹ் வஹதஹு லா ஷரீக லா லஹுல் முல்க் வலல் ஹம்து வஹுவ இலா குல்லி ஷைன் கதீர் என்ற இந்த வாசகத்தை சொல்லி அங்க போய் சில பேர் பெரும்பாலானவர்கள் என்ன பண்றாங்கன்னா அங்க போய் காபாவின் பக்கம் திரும்பி ஹஜ்ரத் ரசூலுக்கு முன்னால எப்படி இஸ்திலாம் செய்கிறார்களோ அதே மாதிரி இஸ்திலாம் மாதிரி செஞ்சு பிஸ்மில்லாஹி அல்லாஹ் அக்பர் சொல்லி கைய முத்தம் எட்டுக்குவாங்க அது செய்யக்கூடாது அது அங்க கிடையாது சபாவில் கிடையாது சபாவில தக்பீருக்கு கைய உயர்த்தனமாக உயர்த்தி நான் வந்து விட்டேன் என்பதற்கு அடையாளமாக உன்னிடத்தில் சரணடைந்து விட்டேன் என்பதற்கு அடையாளமாக கையை உயர்த்த பின்னால் இந்த நாலாவது களிமாவை சொல்லிக் கொண்டு பிறகு நீயத்து செய்ய வேண்டும் அல்லாஹம் இன்னி உரி துஸ்ஸாவிய ஹுலி தகப்பல் இன்னி யார் எல்லாம் நான் சாய் செய்ய நாடுக
ஒவ்வொரு சுத்துக்கும் ஒரு துவா இருக்குது முடிஞ்சால் தெரிந்தவர்கள் முடிந்தவர்கள் அதை ஓதலாம் அப்படி இல்லைன்னு சொன்னா இங்க இதுல நம்ம தவாப்புல சொன்ன மாதிரி மூணாம் கலிமா ஓதணும்னு சொன்ன மாதிரி அது மாதிரி இதுல நாலாவது கலிமா ஓதிக்க வேண்டியது லா இலா லஹுல் முல்க் அலோல் ஹம்து ஓஹோ அலா குலிஷேன் கதீர் யோஹி வயுமீத் பியதில் ஹைர் ஓஹோ அலா குலிஷேன் கதீர் அப்படின்னு சொல்லலாம் யோஹி வயுமீத் இல்லாமலும் களிமா இருக்குது சேத்தும் இருக்குது யோஹி வயுமீத் ஓஹோ ஹையும் லாயமோ பியதில் ஹைர் என்றும் இருக்கின்றது எந்த வாசகத்தை நீங்க பாடமாக்கிறீங்களோ அது ஓதலாம் நாலாவது களிமா ஓதிக்கிட்டே போயிட்டே இருக்க வேண்டியது கீழே இறங்கி கொஞ்சம் தூரம் போனீங்கன்னு சொன்னா இப்ப பச்சை லைட் ஒன்னு போட்டிருப்பாங்க கொஞ்சம் தூரத்துல இன்னொரு பச்சை லைட் போட்டிருப்பாங்க இந்த டியூப் லைட் பச்சை டியூப் லைட் போட்டு வரிசையா போட்டிருப்பாங்க இந்த பச்சை லைட்டுக்கும் அந்த பச்சை லைட்டுக்கும் இடையில உள்ள இடம் இருக்கின்றது அது விசேஷமான இடம் அந்த இடத்துல கொஞ்சம் வேகமாக போக வேண்டும் எப்படி தவாப்புல முந்தைய மூன்று சுத்துல ரமல் செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னோமோ கொஞ்சம் வேகமா போகணும்னு சொன்னோமோ அதே மாதிரி இந்த பச்சை லைட் இருக்கக்கூடிய இடத்துக்கு மத்தியில கொஞ்சம் வேகமா ஓடணும் வேகமான்னு சொன்னா நடையும் இருக்கக்கூடாது ஓட்டமும் இருக்கக்கூடாது ரமலும் அல்ல அது ரமல் மாதிரியும் அல்ல இன்னும் கொஞ்சம் வேகமா ஓடணும் ஆனா வேகமா ஓடக்கூடாது ரொம்ப வேகமா ஓடக்கூடாது ரொம்ப வேகமாலாம் சில பேர் ஓடுவாங்க அப்படியே ஓடக்கூடாது ரொம்ப மெதுவா நடந்து போவாங்க அப்படியும் போகக்கூடாது நடையும் இல்லை ஓட்டமும் இல்லை அதற்கு மத்தியில் நடுத்தரமான ஒரு ஓட்டமாக போக வேண்டும் அதுக்கு பேர் தான் சாயினே சொல்றது சாயினா விரைந்து நடத்தல் வேகமாக நடக்குதல் அப்படின்னு அர்த்தம் சாயி அப்படிங்கிறதுக்கு வேகமாக நடக்கிறது பேர் தான் சாய் அப்ப அந்த பச்சை லைட்டு இருக்கக்கூடிய இடத்துல போறதுக்கு பேர் தான் சாயி ஆனா அந்த சாயிங்கிற பேர எல்லா சுற்றுகளுக்கும் வைக்கப்பட்டிருக்கு ஒட்டுமொத்தமான பேரா பொது பேராக வைக்கப்பட்டிருக்கின்றது அதனால சாய் செய்ய வேண்டும் சரி இப்ப இதுல இருந்து அந்த சாய் அந்த இடத்துல மட்டும் பச்சை லைட் இருக்கக்கூடிய இடத்துல மட்டும் கொஞ்சம் வேகமாக போக வேண்டும் அப்படி போகக்கூடிய நேரத்தில் அந்த இடத்துல மட்டும் தனிப்பட்ட ஒரு துவா இருக்குது எப்படி ருக்கன யமானிக்கும் ஹதிர் அசுவதுக்கு மத்தியில் ரப்பன ஆத்தினா ஓத சொல்றோமோ அதே போன்று இந்த இடத்துல மட்டும் ஒரு தனி துவா இருக்குது ரப்யம் அருள்ரிவாயாகூடிய பாவங்கள் எல்லாம் உனக்கு தெரியும் அதை நீ விட்டு விடுவாயாக அந்த பாவத்தை பாராமுகமாக விட்டு விடுவாய அதெல்லாம் கவனிக்காத நாங்க அடியார்கள் சும்மா விட்டுடாத பொருட்படுத்தாத விட்டுடு தஜாவஸ் என்று சொன்னால் அதை அலட்சியமாக நீ விட்டுடு அதை பத்தி கவனம் எடுக்காது என்னை பிடிச்சு குற்றம் பிடிக்காது என்றெல்லாம் கருத்து இன்னக்க அண்டல்லாம் நிச்சயமாக நீ ரொம்ப கண்ணியமானவன் ரொம்ப மதிப்பிற்குரியவன் ஆகவே உன்னுடைய மதிப்பு உன்னுடைய கண்ணியத்தை வைத்து நான் உன்னிடத்தில் கேட்கின்றேன் என்னுடைய பாவங்களை எல்லாம் அப்படி விட்டுடு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய வாசகம் சாய் செய்யக்கூடிய அந்த பச்சை லைட்டுக்கு இடையில ஓதம் பண்ணக்கூடிய வாசகம் மற்ற இடங்கள்ல துவா ஓதலாம் தெரிந்தால் முடிந்தால் எல்லாவற்றாலும் முக்கியமான இடம் அதனால நீங்க போய் அப்படி திரும்பி வரக்கூடிய நேரத்திலேயே முக்கியமான துவாக்களை நீங்க மனசுக்குள்ள ஓதிக்கலாம் அல்ல கையை நீட்டியும் ஓதலாம் கையை நீட்டாமல் ஓதலாம் போய்கிட்டே நடந்துகிட்டே ஓதலாம் நின்றுகிட்டு ஓதலாம் ஆனா நின்றுகிட்டே ஓதுன்னு உங்களுக்கு இடைஞ்சல் அடுத்த உங்களுக்கு இடைஞ்சல் அதனால அப்படி போயிட்டே இருக்க வேண்டியது நான் சொன்ன முதல்ல சொன்ன மாதிரி துவாக்களில ஜாமியுத் துவா என்று சொல்லப்படக்கூடிய ரம்பனா பித்துன்யா ஹசனா என்பதையும் அந்த இடத்துல ஓதலாம் அதே போல உங்களுக்கு என்ன தேவையோ ரசூல்லா சல்லா அலி சல்லா எல்லாத்தையும் ரசூல்லா சல்லா சலா சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க நமக்கு தேவை எதுவோ அதை எல்லாத்தையும் சொல்லி கொடுத்திருக்காங்க நம்மளாக கற்பனை செய்து ஒரு வாசகத்தை அமைத்து துவா கேட்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது அப்படிப்பட்ட எல்லா கருத்துக்களையும் சொல்லி தந்திருக்கின்றார்கள் அதை எல்லாம் ஏதாவது சில துவாக்களை நமக்கு தேவையான கருத்துக்கள் நிறைந்த துவாக்களை பாடமாக்கிக் கொண்டு சின்ன சின்ன துவாக்கள் சுருக்கமானவை அவற்றை அந்த நேரத்தில் ஓதிக்கொள்ள வேண்டும் பிறகு அங்கிருந்து திரும்பி ஒரு ஒரு சுத்து முடிஞ்சிருச்சு மறுவாக போனார் ஒண்ணு மறுவாக இருந்து திரும்ப வர வேண்டும் அதே மாதிரி அந்த பச்சை லைட்டு வரும்பொழுது ஒருத்தாலும் <laughs> சாய் செய்தார் மறுவாவில் வந்தார் ஏழு சுத்து முடிஞ்சிச்சு பிறகு வெளியாயிடுவார் வெளியே போன பின்னால் நாலாவது செயல் உம்ராவுடைய செயல்களின் நாலு நாலு நாலாவது முடியெடுத்து கொள்ளுதல் 
முடியெடுப்பது முடியெடுப்பது அல்லாஹ் தலா குரானில் அதை சொல்லுகின்றான் ரசூல்லா சல்லா அலே சொல்லாம் முடியெடுப்பதிலே ரெண்டு வகை சொல்றான் ஆனா ரசூல்லா சல்லா சொன்ன செஞ்சது முட்டை அடிச்சது தலை முடியை முழுமையாக சிறைத்தது அது ரசூல்லா சல்லா சொல்ல விரும்பி செய்தது சுண்ணத்தான முறை அதையும் சொன்னார்கள் ரசூல்லா சல்லா சொல்ல யார் இன்றைய தினத்திலே தன்னுடைய தலையை முழுமையாக சிறைத்துக் கொண்டார்களோ அவர்களுக்கு அல்லாஹ் தலா ரஹமத்து செய்வானாக என்று துவா செய்தார்கள் பக்கத்தில் இருந்த ஒரு சாபி கேட்டார் யார் சொல்ல முடியை கட் பண்ணி கொண்டாரே அவருக்கு வெட்டி கொண்டாரே அவருக்கு திருமவரசு அல்லாஹ்லாம் அதே துவாவை சொன்னார் அதே வாசகத்தை சொன்னார்கள் மூன்றா இரண்டாவது தடவை மூன்றாவது தடவை கேட்டார் இரண்டாவது தடவை கேட்டார் மூணாவது தடவை கேட்டார் அதே நாலாவது தடவை அவர் கேட்ட பொழுது ரசூல்லா சல்லா சொல்ல சொன்னார்கள் வெட்டி கொண்டவருக்கும் என்பதாக சொன்னார் அப்படின்னா என்ன தெரியுது கேட்டா அதிகபட்சம் மெஜாரிட்டி மொட்டை அடிக்கக்கூடியவர்களுக்கு தான் அல்லாஹ் தலாவுடைய ராமத்து உண்டு முடியை கட் பண்ணி கொள்ளக்கூடியவர்களுக்கும் உண்டு ஆனா கம்மி குறை அதாவது இது டுவெண்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் அது செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் அப்படின்னு அர்த்தம் மூணு தடவை சொன்னாங்கல்ல அது செவன்டி ஃபைவ் ஒரு தடவை சொன்னாங்கல்ல அது டுவெண்டி ஃபைவ் அப்படின்னு அர்த்தம் பொதுவா ரசூல்லா சலாசல ஒரு வாசகத்தை சொன்னால் அது அல்லாஹுடைய உத்தரவு அல்லாஹுடைய பேச்சாக இருக்கின்ற காரணத்தினால் அதற்கு உள் அர்த்தம் ஒன்று உண்டு கருத்து ஒன்று உண்டு அந்த கருத்தை விளங்க வேண்டும் வேடிக்கைக்காக வேண்டி விளையாட்டுக்காக வேண்டி ரசூல்லா சலா சொன்னது அல்ல எதேச்சையாக சொல்லிட்டாங்க அப்படிங்கறதும் கிடையாது அந்த கருத்தை உணர்ந்துதான் ரசூல்லா சலாசம் சொல்லி இருக்கிறார்கள் என்று அர்த்தம் அது அதனால மொட்டை அடிக்கிறது தான் சிறந்தது ஆண்கள் பொம்பளைங்க அல்ல பொம்பளை மொட்டை அடிக்கக்கூடாது ஹராமாச் முதலே பல தடவை சொல்லி இருக்கிறோம் பெண்கள் தங்களுடைய உடலிலே இருக்கக்கூடிய முடிகளிலே ஒரு இடத்தில் இருக்கக்கூடிய முடியை எடுப்பது ஹராம் ஆண்கள் தங்களுடைய உடலிலே ஒரு இடத்திலே முளைக்கக்கூடிய முடியை எடுப்பது ஹராம் இல்லையா அது தாடி ஆம்பளை முகத்தில் முளைக்க முளைக்கக்கூடிய முடியை எடுப்பது ஹராம் பெண்கள் தலையில முளைக்கக்கூடிய முடியை எடுப்பது ஹராம் மொட்டை அடிக்கிறது ஹராம் அப்பா பெண்களுக்கு எப்படி தலையினுடைய கூந்தல் அழகை தருகின்றதோ அதுபோன்று ஆண்களுக்கு முகத்திலே வளரக்கூடிய தாடி அழகை தருகின்றது என்று அர்த்தம் அதுக்கு ஏராதான ஜீனத்துர் ரிஜால் அப்படின்னு ஒரு கிதாப் இருக்குது ஆண்களுக்கு அழகு அலங்க ஆண்களுக்கு அலங்காரம் ஆண்களுடைய அலங்காரம் ஆண்களுக்கு அலங்காரம் தாடி தான் மனிதர்கள் தாங்களாக நினைத்துக் கொள்வது தாடியை சிறைக்கிறதா அலங்காரம் அப்படின்னு சொன்னா அது இவருடைய அறிவு சொல்லுகின்றது அறிவை கொடுத்த அல்லாஹ் சொல்லுகின்றான் இதுதான் அலங்காரம் அப்படிங்கிற சிலது நிறைய விஷயங்கள் பல தடவை சொல்லப்பட்டிருக்குது அறிவு சார்ந்த விஷயமே என்னன்னு கேட்ட ஒரு அறிவியல் விஞ்ஞானி இடத்துல நம்ம இந்த விஷயத்தை சொன்னால் தாடி வைப்பதுதான் சிறந்தது என்று சொல்லுவார் யாராவது ஒரு விஞ்ஞானி அறிவாளி அறிவியல் மேதை தாடி வைக்காம இருந்தார்னு சொன்னா அவருடைய அறிவு சரியில்லைன்னு அர்த்தம் இந்த விஷயத்துல வேற விஷயத்துல கண்டுபிடிப்புகள்லாம் ஏதாவது செஞ்சிட்டு இருப்பாரு தாடி வைக்கிற விஷயத்துல அவருடைய அறிவு சரியில்லைன்னு அர்த்தம் சரி இது சம்பந்தப்பட்ட விளக்கங்கள் நிறைய இருக்கு என்ன சொன்னா முடி வெட்டணும் முடி வெட்டணத்தில் மொட்டை அடிக்கிறதா ஆண்களுக்கு சிறந்தது நல்லது அல்லாஹ் தாலாவுடைய ரகபத்து கிடைப்பதற்கு வழியாகும் அதே மாதிரி பெண்கள் முடி எப்படி வெட்டிக் கொள்வது அவங்க வெட்டிக் கொள்ள மொட்டை அடிக்க கூடாது ஆராமாச்சு முடி வெட்டி கொள்ள வேண்டும் எவ்வளவு வெட்டணும் ஒரு இன்ச் இந்த ஒரு விரலுடைய ஒரு கணு இருக்குது பாருங்க ஒரு அங்குலம் அளவு இந்த அளவுக்கு எல்லா முடியையும் சேர்த்து வைத்து எந்த முடி நீளத்திலே குறைவாக இருக்கின்றதோ அந்த முடியில் இருந்து ஒரு அங்குலம் அப்போ நீளமாக வளர்ந்துக்கக்கூடிய முறையில் ரெண்டு அங்குலம் கூட வரலாம் அதனால அதுக்கு நேரம் வெட்டிக்க வேண்டியது வெட்டக்கூடிய நேரத்திலே தனக்கு தானே வெட்டிக் கொள்ளலாம் ஒரு பெண் தன்னுடைய முடி எல்லாம் முன்னால் எடுத்து போட்டு கரெக்டா அப்படி பிடிச்சு கம்மியா எது நீளம் கம்மியா எடுத்துருக்கு அது நேரம் வெட்டிட்டாங்கன்னா சரியா போச்சு இப்ப முடியை வெட்டிக் கொண்டால் தகலில் ஆகிவிட்டார் முடியை வெட்டிக் கொள்ள கொள்ளக்கூடிய நேரத்திலே ஒரு பெண்ணோ ஆனோ தனக்கு தானே முடி எடுத்துக் கொள்ளலாம் இவர் அடுத்தவருக்கும் எடுத்து விடலாம் அடுத்தவர் இவருக்கும் எடுத்து விடலாம் எடுத்து விடக்கூடிய அடுத்தவர் அவர் எகராம் கட்டியவராக இருந்தாலும் சரி எகராம் இல்லாதவராக இருந்தாலும் சரி நாலு விஷயம் நாலு விஷயம் நாலு விதம் தனக்கு தானே எடுத்துக் கொள்ளலாம் அடுத்தவரும் அடுத்தவருக்கு இவரும் எடுத்து விடலாம் இவருக்கு அடுத்தவரும் எடுத்து விடலாம் மற்றவரும் எடுத்து விடலாம் அந்த மற்றவர் எஹராம் உள்ளவராக இருந்தாலும் சரி எஹராம் இல்லாதவராக இருந்தாலும் சரி சந்தேகம் எல்லாம் தீந்து போயிடும் இதுக்கு பிறகு சந்தேகம் எல்லாம் கிடையாது ஏன்னா சில பேர் கேட்கறாங்க யாராம் இருக்கிறவர் எடுக்கலாமா அடுத்தவர் எடுத்து விடலாமா நாமே எடுத்துக்கலாமா பொம்பளைக்கு எடுக்கலாமா ஆம்பளை பொம்பளைக்கு எடுக்கலாமா பொம்பளை ஆம்பளைக்கு எடுக்கலாமா அப்படின்லாம் கேட்பாங்க பெண்களுக்கு முடியெடுப்பதாக இருந்தால் அவங்களே எடுத்து இப்ப நாலு சொல்றேன் அதே மாதிரி 
ஆனா அடுத்தவர் இவர் அப்படின்னு சொல்லும் போது பொம்பளையா தான் இருக்கு எல்லாருமே பொம்பளை ஆண்கள் அந்த பெண்களுக்கு வெட்டி விடுவதாக இருந்தால் மகரமான ஆளா இருக்கணும் ஒன்னு கணவராக இருக்க வேண்டும் கூட போயிருப்பாங்க இல்லையா இல்ல மகரம் அவங்களா இருக்கணும் தந்தையாக இருக்கலாம் சகோதரராக இருக்கலாம் சிறிய தந்தை பெரிய தந்தையாக இருக்கலாம் மாமாவாக இருக்கலாம் சிச்சாவாக இப்படி இருக்கலாம் மகரமான ஆளா இருக்கணும் பெண்கள் மகரம் இல்லாம ஹஜ்ஜுக்கு போக கூடாது மகரமான ஆண் துணை இல்லாமல் பெண்கள் ஹஜ்ஜுக்கு போக கூடாது அனபி மதுவின் படிக்கு ஒரு பெரிய ஜமாத்தாக இருந்தாலும் சரி இருபது முப்பது பேர் ஜமாத் பெண்கள் இருக்கக்கூடிய அந்த பெண்கள்ல ரொம்ப வீரமான பெண்கள்லாம் இருக்கிறாங்க எத்தனை ஆம்பளை வந்தாலும் சமாளிச்சிருவா கராத்தை எல்லாம் தெரியும் அப்படின்னு வச்சுங்க அந்த மாதிரி பொம்பளையா இருந்தாலும் சரி போக கூடாது எந்த ஆம்பளை வந்தாலும் நான் ஒரு கை பாத்துருவேன் அப்படின்னு சொல்றேன் யாரும் என்ட்ட வாலாட்ட முடியாது அப்படின்லாம் சொல்றேன் எப்படி இருந்தாலும் சரி பொம்பளை பொம்பளை தான் பொம்பளை ஆம்பளையாக முடியாது அதனால பெண்கள் தனியா இருந்தாலும் சரி ஜமாத்தா இருந்தாலும் சரி மகரம் ஆண் துணை இல்லாமல் ஹஜ்ஜுக்கு போக கூடாது ஒரு பெண்ணிடத்துல காசு பணம் நிறைய இருக்குது உடல் வலிமையும் இருக்கின்றது வாலிபமான பெண்ணா இருக்கிறார் அந்த பெண் ஹஜ்ஜுக்கு போலாமா அப்படின்னு கேட்டா மகரம் இல்லாம போக மகரம் இல்ல போக கூடாது பின்ன எப்படித்தான் மகரமே இல்ல அந்த பெண்ணுக்கு தாய் தந்தை இல்ல சகோதரர்கள் இல்ல யாருமே இல்ல மகரம் ஆனே இல்ல அங்க அவருக்கு அந்த பெண்ணுக்கு எப்படி ஹஜ்ஜு செய்யறது அப்படின்னு கேட்டா அந்த பெண்ணுக்கு மகரமான துணை வருகின்ற வரைக்கும் யாராவது தேடி கண்டுபிடிக்கிற வரைக்கும் இருக்கணும் அப்படி இல்ல அப்படின்னு சொன்னா அந்த பெண் அப்படியே இருந்து இறந்து விட்டால் அல்லாஹ் தாலாவிடத்தில் குற்றவாளியாக ஆக மாட்டாள் குற்றவாளி அல்ல அல்லாஹ் விடத்தில் பதில் சொல்லிக்கலாம் ஆனா அந்த பெண் என்ன செய்யணும் கேட்டா இறந்து போகக்கூடிய தருணத்திலே வசியத்தை செய்ய வேண்டும் நான் வசதி உள்ளவளாக இருந்தேன் மணிஸ்தா இலை சபீரா என்று அல்லாஹ் சொல்லுகின்றன அதற்கு உரியவளாக நான் இருந்தேன் ஆனாலும் மகரம் இல்லாத காரணத்தினால் செய்ய முடியவில்லை அதனால எனக்கு பதிலா யாராவது ஹஜ் செஞ்சிருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு வசியத்தை செய்து விட்டு செல்ல வேண்டும் அந்த வசியத்தை நிறைவேற்றுவது வாஜிப் என்பதாக ஆக்கப்பட்டிருக்கின்றது அப்படித்தான் செய்ய வேண்டும் தவிர ஆனா அதே நேரத்தில் ஒரு பெண் மகரம் ஆண் இல்ல மகரமான ஆண் இல்லாமல் ஹஜ் செய்துட்டு வந்துட்டாங்கன்னு வச்சுங்க ஹஜ்ஜு கூடுமான்னு கேட்டா கூடும் குற்றத்துடன் கூடும் குற்றத்துடன் கூடும் மகரம் இல்லாமல் போனது ஒரு குற்றம் அதுக்கு என்ன தண்டனை அப்படிங்கிறது அல்லாவுக்கு தான் தெரியும் அதுடன் கூடும் அவ்வளவு பொதுவாகவே பயணம் செல்வது சஃபர் கசருடைய தூரத்திற்கு நாற்பத்தி எட்டு மைல் அனபி மதுகப்ல ஷாபி மதுகில் ஐம்பத்தி இரண்டு மைல் நூத்தி முப்பத்தி ஒரு கிலோமீட்டர் அனபி மதுகப்ல எழுபத்தி ஏழு கிலோமீட்டர் தூரத்திற்கு ஒரு பெண் மகரமான துணை இல்லாமல் பயணம் செய்யக்கூடாது ஹராமச் பொதுவான பயணமே எந்த ஊருக்கும் போக கூடாது இருந்து எழுபத்தி ஏழு கிலோமீட்டர் ஷாபி மதவல் நூத்தி முப்பத்தி ஒரு கிலோமீட்டர் அந்த பக்கம் போறது அப்படின்னு சொன்னா மகரமான துணை இல்லாமல் போக கூடாது அந்த பெண் அப்படின்னு சொல்லும் போது ஹஜ்ஜுக்காக வேண்டி போகக்கூடிய பல்லாயிரம் பல்ல லட்சக்கணக்கான மக்கள் கூடக்கூடிய ஒரு இடத்திற்கு மகரமான துணை இல்லாமல் போன ஏதாவது ஆபத்துகள் ஏற்பட்டா அந்த பொண்ணை தொட்டு தூக்கிறதுக்கு யாரும் இருக்கிறா யாருமே இருக்க மாட்டான் அப்ப எல்லாமே வந்து மகரம் இல்லாத ஆள்களா இருந்தா அந்த பெண்ணுடைய உடலை தொடுவது ஹராம் ஆயிப்பு பல பேருக்கு நிகழ்ச்சிகள்லாம் நிறைய நடந்திருக்குது மினாவில் ஒரு தடவை ஒரு பெண் மயக்க மட்டும் கீழே விழுந்துட்டாங்க பொம்பளைகள் தூக்க சொன்னா பொம்பளைகள் தூக்கவே முடியல அந்த பெண்ணை ஆம்பளைகள் தான் தூக்கினாங்க அந்த ஆம்பளைகள் யாருமே மகரம் இல்லை அந்த பெண் மகரம் உடனே வரவே இல்லை இந்த டிராவல்ஸ்ல போறவங்க டிராவல்ஸ்ல ஆளுகளை கூப்பிட்டு போறவங்க என்ன பண்றாங்கன்னு கேட்டா மகரம் இல்லாம யாரையாவது ஒரு ஆள் மகரமா போட்டுக்கிறாங்க அவங்களுக்கு டிக்கெட் சேரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக வேண்டி போட்டுக்கொள்ளக்கூடிய சூழ்நிலையும் இருக்கு அதெல்லாம் மிகப்பெரிய தவறு அவங்க பெரிய குற்றவாளியாக ஆவார்கள் அதெல்லாம் அதெல்லாம் செய்யக்கூடாது சரி இப்ப என்ன சொன்னோம் அந்த முடி எடுக்கக்கூடிய இடத்துல முடி எடுத்துட்டாங்கன்னு வச்சு இங்க இப்ப தகலில் ஆயிட்டாங்க இங்க கட்டின யாரா முடிஞ்சு போச்சு அதுக்கு பின்னால குளிச்சுட்டோ குளிக்காமல குளிக்கணும்னு கட்டாயம் ஒண்ணும் கிடையாது குளிச்சுட்டு தன்னுடைய ட்ரெஸ் வழக்கமான ட்ரெஸ் போட்டுக்கலாம் அந்த மனிதர்கள் ஆஜிகள் இப்ப உமரா முடிச்சுட்டார் அவர் உமரா முடிச்சாச்சு உமரா முடிச்ச பிறகு துல்ஹஜ் பிற எட்டாவது நாள் வரைக்கும் மக்காவிலே இருப்பாங்க மக்காவில் இருக்கக்கூடிய நேரத்தில் அதிகமாக தவாப் செய்யறது தான் நல்லது உமராவும் செய்யலாம் உமரா அதிகமாக செய்து உடலை பலவீனமாக ஆக்கிக் கொள்ளக்கூடாது பிறகு ஹஜ் செய்ய வேண்டியது இருக்கின்றது மினாவிலே அரபாவிலே முஸ்தலிஃபாவிலே நிறைய வேலைகள் இருக்குது வெளியே தங்க வேண்டியது இருக்கின்றது இங்க மக்காவில் தங்குற மாதிரி ரூம்ல ஏசி ரூம்ல எல்லாம் தங்க முடியாது சிரமப்படக்கூடிய சூழ்நிலை ஏற்படும் அதனால உடல் வலிமையை உடல் சீரை கெடுத்துக் கொள்ளக்கூடாது 
நோய் ஏற்படுத்திக் கொள்ளக்கூடாது உடல் வலிமையை எடுத்துக் கொள்ளக்கூடாது அதனால உமரா செய்வதை குறைத்துக் கொள்ள வேண்டும் சில பேர் ஆர்வத்தின் காரணமாக என்ன பண்றாங்க தினந்தோறும் உமரா செய்வாங்க தினந்தோறும் உமரா செய்வதாக தான் என்ன பண்ணணும் ஆயிஷா மசித் தன்மையும் என்ற இடத்துக்கு போகணும் ஆயிஷா மசித்துக்கு போகணும் அங்க போய் எஹராம் கட்டிட்டு வரணும் ஏன்னா இந்த ஹரம் எல்லைக்குள்ள ஏராம் கட்டக்கூடாது ஹரம் எல்லை விட்டு அப்பால் போகணும் அதுல குறைஞ்ச தூரம் வந்து ஏழு கிலோமீட்டர் தான் ஆயிஷா மசித் அங்க போய் ஏராம் கட்டிட்டு வரணும் ஏராம் கட்டிட்டு வந்த பின்னால தலாப் செய்யணும் சதை செய்யணும் முடி எடுக்கணும் அப்புறம் உமரா முடிஞ்சிருது இதுக்கெல்லாம் சேர்ந்து ஒரு மூணு மணி நேரம் நாலு மணி நேரம் ஆகலாம் கொஞ்சம் வேகமா செஞ்சா கூட்டம் எல்லாம் இருந்துச்சுன்னு சொன்னா ஒரு ரெண்டு மணி நேரத்துல முடிக்கலாம் ஒரு உமரா என்பது தினந்தோறும் அப்படி செஞ்சார் அப்படின்னு சொன்னா உடல்ல விதமான அசதி ஏற்பட்டு போயிடும் பிறகு ஹஜ் செய்யக்கூடிய நேரத்துல அந்த அசதி பிரதிபலிக்கக்கூடிய சூழ்நிலை ஏற்பட்டு போயிடும் அதனால அது நல்லதல்ல என்று உலமாக்கள் சொல்லுகின்றார்கள் அனுபவத்திலும் பார்க்கிறோம் அதனால அதிகமான தவாப் செய்யலாம் ஏன்னா தவாப் செய்வது அந்த இடத்துல தவிர எந்த இடத்திலயும் முடியாது உலகத்துல எந்த வீட்டையும் தவாப் செய்யக்கூடிய செய்யக்கூடாது இந்த மசீது புரசவாக்க மசீது தங்கத்தாலேயே கட்டப்பட்டிருக்குதுன்னு வச்சு வைர வைடூரியம் பதித்து தங்கத்தால ஒரு பெரிய மாளிகையாக கட்டிட்டாங்க இதை தவாப் செய்யலாமா ஹராமாச்சு தவாப் செய்யக்கூடாது சில பேர் கபிரிஸ்தானங்களை போய் கபிர்களை தவாப் செய்யறாங்க எவ்வளவு பெரிய ஷிர்க் ஹராம் குஃப்ரு எல்லா விதமான குற்றத்திற்குரியவர்களாக ஆகிவிடுகின்றார்கள் அவர் பெரிய வலியுள்ள அடங்கி இருக்கிறார் அதனால தவாப் செய்யலாம் நபிமார்கள் அடங்க கபிரவே தவாப் செய்யக்கூடாது ஹராமாச்சு ஷிர்க் ஆச்சு அதனால எந்த பொருளையும் தவாப் செய்யக்கூடாது காபாவை தவிர ஏன்னா அங்க அல்லாஹ் தலா சொன்னா சட்டம் அல்லாஹ் சொன்னா சொன்னா சட்டம் அது அல்லாஹ் சொன்ன அல்லாஹ் தவிர வேற யாருக்கும் சஜிதா செய்யக்கூடாது அல்லாஹ் தான் சொன்னா ஆதமுக்கு சஜிதா செய்யுங்கள் என்று மலக்குகளை பார்த்து சொன்னா மலக்கு எல்லாம் சஜிதா செஞ்சாங்க அல்லாஹ் சொன்னா சட்டம் அவன் தான் சட்டம் நான் தான் சொன்னேன் என்ன தவிர வேற யாருக்கும் சஜா செய்யக்கூடாது இப்ப நான் தான் சொல்றேன் ஆதமுக்கு சஜா செய்யணும் செய்யணும் கட்டளையை நிறைவேற்றுவது அப்படிங்கறதானே தவிர இங்க வேற எந்த நோக்கம் இருக்கக்கூடாது அதனால அல்லாஹ் தாலாவுடைய கட்டளை இது சஜிதா அல்லாஹுக்கு மட்டுமே செய்ய வேண்டும் என்ன சொன்ன அத தவாப் செய்யறது சாய் செய்யறது அதாவது தவாப் செய்யக்கூடிய நிலை அந்த இடத்த அந்த வீட்டுக்கு மட்டும்தான் அந்த வீட்டை மட்டும்தான் சுத்த வேண்டும் அது அல்லாத எந்த வீட்டையும் சுத்தக்கூடாது நேற்று ஒரு சம்பவம் சொன்னோம் அதே மாதிரி தவாப் செய்வது என்பது வெறுமனே அந்த கட்டணத்தை தவாப் செய்வதில்லை அந்த கட்டணத்தினுடைய ரப்பை தவாப் செய்கின்றோம் என்று அர்த்தம் அந்த கட்டணத்தை எவ்வளவு நெருங்கி தவாப் செய்கின்றோமோ அது நல்லது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சட்டம் சொல்லுவாங்க எந்த அளவுக்கு காபாவை நெருக்கமாக இருந்து தவாப் செய்கின்றோமோ அது நல்லது காபாவை நெருக்கமாக இருக்கின்றோம் என்று சொல்லுவது காபாவுடைய ரப்பை நெருக்கமாக இருக்கின்றோம் என்று அர்த்தம் ரப்பிடத்திலே நெருங்கி செல்லுகின்றோம் என்று அர்த்தம் ஏன்னா ஞானவான்கள் அந்த கட்டணத்தை வெறும் கட்டணமாக காணவில்லை அது நூறாணியத்தாக ஒளிமயமான தன்மை உடையதாக கண்டிருக்கின்றார்கள் என்ற வரலாறுகள் நிறைய இருக்கின்றன சரி அப்படிப்பட்ட இப்ப உமரா முடிஞ்சிருச்சு அங்க தங்கி இருக்கிறீங்க மக்கால தங்கி இருக்கிறீங்க எட்டாவது நாள் அன்று ஹஜ்ஜுக்காக வேண்டி யஹராம் கட்டி கொண்டு மினா அரபா முஸ்தலிஃபா ஆகிய இடங்களுக்கு சென்று அஞ்சு நாள் அங்க இருக்கக்கூடிய அமல்களை எல்லாம் செய்ய வேண்டும் இந்த அஞ்சு நாளைக்கு பேர் தான் ஐயாமுல் ஹஜ் ஹஜ்ஜுடைய நாள்கள் என்பதாக சொல்லப்படும் அதுக்கு பேர் தான் ஹஜ் அதுக்காக வேண்டிதான் போறோம் இடையில ஒரு முறை செஞ்சுட்டா இப்போ இப்ப ஹஜ்ஜுடைய காரியத்தை செய்யணும் எட்டாவது நாள் அன்று காலையில சுபுகுக்கு பின்னால சுபுகு தொழுதுட்டு ஏகராம் கட்டி கொண்டு மினாவுக்கு போக வேண்டும் ஹஜ்ஜுக்காக அங்க ஏகராம் கட்டணும் ஏகராம் கட்டுவதற்கு முன்னாலே இப்ப முன்னால என்னென்ன ஷர்த்துகள் நிபந்தனைகள்லாம் சொன்னாங்க குளிச்சுக்கணும் நகை வட்டிக்கணும் முடியை களையணும் அதுக்கு பின்னால வாசனை திரவியங்களை ஏகராம பூசிக்கணும் ஏகராம் கட்டணும் ஏகராமுடைய நபில் ரெண்டரைக்கா தொழணும் நைய நியத்தை செய்யணும் கல்வியா சொல்லணும் என்றெல்லாம் சொன்னமா அது பூரா செய்யும் இப்ப ஹஜ்ஜுக்கு செல்லக்கூடியவர் மக்காவில் இருந்தே ஏகராம் கட்டிக்கொள்ள வேண்டும் ஹஜ்ஜுக்கு செல்லக்கூடியவர் மக்காவில் இருந்து யாராம் கட்டிக் கொள்ள வேண்டும் இப்போ எங்க ஷாபி மதவில் ஒரு சட்டம் இருக்கின்றது அல்லாஹ் தலா குரானில பமன் தமத்த பில் ஓமரத்தி இலல் ஹஜ்ஜி பமஸ் தைசர மினல் ஹஜி என்று ஒரு தொடரில் ஒரு நீண்ட ஆயத்தை சொல்லுகின்றான் அந்த ஆயத்தில ஒமரா செய்து முடித்து விட்டவர் ஹஜ்ஜுக்காக வேண்டி யஹராம் கட்டும் பொழுது அவர் யஹராம் கட்டுவது அதாவது யஹராம் கட்டு மக்காவில் இருந்து கட்டினால் அவர் மீகாத்தை கடந்து ஏராம் கட்டியவராக ஆகின்றார் பொதுவாக ஏகராம் கட்டுவது எங்க கட்டணும் நம்ம ஊர்ல இருந்து கட்டிட்டு போயிடுறோம் அதனால பிரச்சனை இல்ல ஆனா அசல் கட்ட வேண்டிய இடம் எதுன்னு கேட்டா மீகாத் என்று சொல்லப்படக்கூடிய ஒரு அடையாளம் ஒரு எல்லை இருக்கின்றது ஏராம் கட்டுவதற்காண்டி ஒரு எல்லையை அல்லாஹ் தல வகுத்து தந்தி
மீகாத்னா எல்லைன்னு அர்த்தம் யஹ்ராம் கட்டுவதற்குரிய எல்லை மீகாத்துக்கு வெளியே இருக்க கூடியவர்கள் ஹஜ்ஜுக்காக வேண்டியோ அல்லது வேறு நோக்கத்திற்காக மக்காவுக்குள்ளே செல்ல நினைத்து அந்த வழியை கடந்தால் மீகாத் என்ற அந்த இடத்தை கடக்கும் பொழுது யஹ்ராம் உடையவராக இருக்க வேண்டும் யஹ்ராம் அணிந்தவராக இருக்க வேண்டும் யஹ்ராம் அணியாமல் மீகாத்தை கடப்பது குற்றத்திற்குரிய செயல் உலகத்தில் எந்த இடத்திலிருந்து வந்தாலும் சரி முன்னாள் சொல்லியிருக்கிற ஒரு விஷயம் அதாவது காபா இருக்கின்றதே அந்த பைத்துள்ள அது இந்த பூமியினுடைய மையத்திலே நடு மையத்திலே அல்லாஹ் தலா அமைத்து வைத்திருக்கின்றான் நீங்க சரியான ஒரு சதுரமான பேப்பர் எடுத்து இந்த உலக வரைபடத்தை சரியாக மெஷர்மெண்ட் அளவு போட்டு வரைந்து சதுரமா இருக்கணும் அந்த பேப்பர் கரெக்டா மெஷர்மெண்ட் போட்டு அளவு போட்டு உலக பணத்தை வரைந்து அத நாளா மடிச்சிங்க அப்படின்னு சொன்னா அந்த மடிக்கப்பட்ட மூலையில காபாவுடைய படம் வரும் மக்காவுடைய அந்த ஊர் வரும் பார்க்கலாம் மடிச்சு பாருங்க நாளா ஒரு ஒரு மெஷர்மெண்ட் கிடைக்க அந்த உலக படத்தை வரைகிறது கரெக்டா இருக்கணும் சரியாக போட்டு நீங்க நாளா சதுரமா இருக்கக்கூடிய பேப்பர்ல படிங்க நடுவில் வரும் அதாவது இமன் அப்பாஸ் அலி அல்லாஹ் தாலான்னு சொல்லுகின்றார்கள் யாகல மக்கா அந்தும் மக்காவாசிகளை நீங்கள் பூமியிலே நடு மையத்திலே இருக்கின்றீர்கள் என்பதாக சொல்லுகின்றார்கள் பூமியினுடைய நடுவிலே நீங்கள் இருக்கின்றீர்கள் குடியிருக்கு நடுவில் பூமியினுடைய நடுப்பகுதியிலே உங்களை அல்லாஹ் தாலா குடியிருத்தாட்டி வைத்திருக்கின்றான் அதிலே நடுப்பகுதியிலே காபாவை அல்லாஹ் தாலா ஏற்படுத்தி வைத்திருக்கின்றான் ஏன்னா முதல் முதல் வீடு இன்னும் அவ்வளவு வைத்தன் உதயாலி நாஸ் என்று அல்லாஹ் தாலா சொல்லுகின்றான் சரி அந்த வீடு இப்ப அந்த வீட்டை சுற்றிலும் ஒரு சில பகுதிகளை ஒரு இடத்தை குறிப்பிட்டு இது ஹரம் என்பதாக அல்லாஹ் தாலா ஆக்கி வைத்தான் பூமி ஹரமா ஹரம் பூமி புண்ணியத்திற்குரிய கண்ணியத்திற்குரிய பூமி என்பதால் அது ஒரே அளவு சர்க்கிள் உள்ள பூமி அல்ல குறைந்த அளவு ஏழு கிலோமீட்டர் அதாவது தன்னாய்ங்கிற இடம் அதிகபட்சமாக இருபத்தி ரெண்டு கிலோமீட்டர் அதாவது ஹுதைபியாங்கிற இடம் அந்த ஹுதைபியா தங்கியிருந்தாங்க அது ஹரமுக்கு வெளியே இருக்கின்றது அந்த இடம் இதை சுற்றிலும் ஒரு சர்க்கிள் ஒரு ரவுண்ட் ஏற்படுத்தினா இதுக்கு பேரு ஹரம் பூமி காபாவை மையமாக நடு மையமாக வைத்து ஹரம் என்று ஒரு சுற்று அதற்கு அடுத்தது இந்த ஹரம் என்ற எல்லையில் இருந்து மீகாத்து வரைக்கும் உள்ள பகுதி மீகாத் வரைக்கும் உள்ள பகுதி அஞ்சு இடம் சொன்ன பாருங்க மீகாத்து இந்த அஞ்சு இடத்தை ஒரு ரவுண்டா போட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா இந்த ஹரமுடைய கடைசிக்கும் மீகாத்துடைய ஆரம்பத்திற்கும் இடையில உள்ள ஒரு பகுதிக்கு பேர் ஹில் என்பதாக சொல்லப்படும் இந்த மீகாத்துடைய ஆரம்பத்திலிருந்து பிறகு உலகத்தில் உள்ள எல்லா பகுதிகளும் சேர்ந்து ஆஃபாக் என்பதாக சொல்லப்படும் வெளிப்பகுதி என்பதாக சொல்லப்படும் அப்ப இந்த உலகம் இந்த பூமியை அல்லாஹத்தால பூமியுடைய தரைப்பகுதியை அல்லது கடல் பகுதியை எல்லாம் சேர்த்து மூன்று விதமாக மூன்று சர்க்கிள்களாக ஆக்கி வைத்திருக்கின்றான் மூன்று வட்டங்களாக ஆக்கி வைத்திருக்கின்றான் ஒரு வட்டம் ஹரம் இன்னொரு வட்டம் ஹில் இன்னொரு வட்டம் ஆஃபாக் என்பதாக சொல்லப்படும் இந்த ஆஃபாக்கு என்ற பகுதியிலிருந்து வெளிப்பகுதியிலிருந்து மேற்காத்துக்கு வெளிப்பகுதியிலிருந்து யாராவது ஒருவர் எந்த நோக்கத்திற்காக மக்காவுக்குள்ளே சென்றாலும் யாராம் கட்டிக் கொண்டு செல்ல வேண்டும் யாராம் கட்டாமல் சென்றால் குற்றத்திற்குரியது அவர் தமு கொடுக்க வேண்டும் ஏன்னா யாராம் கட்டுறது வாஜிபு யாராம் கட்டாமல் உள்ள போனாலும் வாஜிபு விட்டுட்டா அதனால் தமு கொடுக்கணும் குற்றப்பரிகாரம் செய்தால் நிவர்த்தி ஆகிவிடும் சரி இப்போ ஷாபி மதுபில சொல்லுகின்றார்கள் அல்லாஹ் தலா குரான்ல பமன் தமத்தா பில் ஒமரத்தி இல்ல ஹஜ்ஜி என்ற அந்த ஆயத்தின் மூலமாக ஒமராவை முடிச்சுவிட்டு யஹ்ராம் கட்டக்கூடிய ஒருவர் ஹஜ்ஜுக்காக வேண்டி அவர் மீகாத்து இருந்து யஹ்ராம் கட்டணும் என்ற கருத்தை அல்லாஹ் தலா அந்த ஆயத்தில தெளியப்படுத்துகின்றான் என்று விளக்கம் கூறி ஷாபி மதுபில சொல்லப்படக்கூடிய கருத்து என்னவென்று சொன்னால் நம்ம சொன்ன முதல்ல ஒமரா முடிச்சிட்டீங்க மக்காவில தங்கியிருக்கிறீங்க எட்டாவது நாள் கால் இல்ல மக்காவில இருந்தே யஹ்ராம் கட்டி கொண்டு நீங்க மினாவுக்கு போகணும் ஹஜ்ஜுக்காக வேண்டி அப்படின்னு சொன்னோம் இது ஹடபி மதவில் ஓகே சரி எந்த விதமான பிரச்சனையும் இல்லை ஷாபி மதவில் என்ன சொல்றாங்க சொல்லுவது இந்த மக்காவில கட்டக்கூடிய யஹ்ராம் இருக்குதே அது செல்லாது செல்லாதுன்னு சொன்னா குற்றத்திற்குரியது இப்ப மீகாத்தை கடந்து வரும் பொழுது இவர் ஹஜ்ஜுக்காக வேண்டி யஹ்ராம் கட்டும் பொழுது மீகாத்துல போய்தான் கட்டிட்டு வரணும் உமரா முடிச்ச பின்னால திரும்பவும் இவர் வெளியே போய் உதாரணமாக மதினாவுக்கு போயிடணும்னு வச்சுங்க மதீனா வந்து திரும்பி வரும்பொழுது துல்ஹுலைஃபா ஆபார் அலி என்ற இடம் இருக்கின்றது அது மீகாத்து அந்த இடத்திலிருந்து யாராம் கட்டிட்டு வரும் ஹஜ்ஜுக்காக வேண்டி இப்ப நம்ம சொன்ன மக்காவில் இருந்தே யாராம் கட்டிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது ஹதபி மதவில் அப்படி சட்டத்தை சொல்லி இருக்கின்றார்கள் ரெண்டுக்குமே அந்த ஆயத்தில் இடம் இருக்கின்றது அந்த ஆயத்தை வைத்து இமாம் ஷாபி ரம்துல்லா அவர்கள் சட்டமும் சொல்லுகின்றார்கள் எப்படி அதனால தமத்தொழு என்ற முறையிலே ஒரு ஷாபி மதகபை சார்ந்தவர் மக்காவுக்குள்ளே சென்றார் ஒமராவை முடித்தார் மக்காவிலே இருந்தே ஹனபி மதுகபை போல 
எஹராம் கட்டி கொண்டு அவர் ஹஜ்ஜுக்கு சென்றால் அவரிட அவர் மீது ஒரு குற்றம் உருவாகின்றது அந்த குற்றம் மீகாத்திலிருந்து கடந்து வரும் பொழுது எஹராம் இல்லாமல் ஹஜ்ஜுக்கு இங்கேயே வந்து எஹராம் கட்டி கொண்டார் என்று அர்த்தம் அதனால அவர் ஒரு தம கொடுக்கணும் தம தபத்தோ என்பதாக அதற்கு சொல்லுவார்கள் சட்டம் ஷாபி மதவுடைய பிக்கவுடைய கிரந்தங்களிலே தெளிவாக எழுதப்பட்டு இருக்கின்றது அதனால ஷாபி மதகபை சார்ந்தவர்கள் மக்காவில் இருந்தே நாம் முதல்ல சொன்னபடி உமராவை முடித்துவிட்டு ஹஜ்ஜிக்காவடி எஹராம் கட்டி கொண்டு மினாவுக்கு செல்லக்கூடிய சூழ்நிலை இருந்தால் அவர் ஒரு தமு கொடுக்கணும் அந்த தமு எப்ப வேணாலும் கொடுக்கலாம் ஹரம்ல இருந்து அவர் ஊர் அந்த மக்கள் இருந்து திரும்பி வர்றதுக்குள்ள எப்பாவது ஒரு நாள் கொடுத்துடலாம் அவ்வளவுதான் முன்னால கொடுத்தாலும் சரி ஹஜ்ஜை முடிச்சிட்டு கொடுத்தாலும் சரி எப்படியோ ஹரமுடைய அந்த எல்லையில தான் கொடுக்கணும் ஹரமை விட்டு வெளியே வந்து கொடுக்க கூடாது ஹரமுடைய எல்லைக்குள்ள கொடுக்கணும் ஒரு தமு கொடுக்க வேண்டும் ஏன்னு கேட்டா தமத்துவடைய அந்த நியத்தில போய் ஹஜ்ஜுக்காக வேண்டி மீகாத்தை கடந்து போய் எஹராம் கட்டி இருக்கின்றார் என்ற கூட்டத்தினால் சரி இப்ப தமு கொடுக்காமல் இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலை அவருக்கு இருக்கின்றத காசு இல்ல தமு கொடுக்கறதுக்கு இப்ப அவர் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டா ஒரு விஷயம் சொல்றாங்க அவர் திரும்ப மீகாத்தை கடந்து போக விடப்ப முதல்ல சொன்னாங்க இங்க இருந்து மதியனாவுக்கு போகணும் மதியனாவில் இருந்து திரும்பி அவர் வரணும் ஹஜ்ஜுடைய நோக்கத்திலே எஹராம் கட்டுறதுக்காக திரும்பி வரணும் அப்படி வரும்பொழுது அந்த ருல் ஹுலைஃபா என்ற இடத்துல வந்து எஹராம் கட்டி கொண்டு ஹஜ்ஜு காண்டி எஹராம் கட்டி கொண்டு உள்ள வந்தார்னா இப்ப தமு கொடுக்க வேண்டியது ஏன்னா அவர் செய்ய வேண்டிய முறைப்படிக்கு சரியாக செய்து விட்டார் என்ற காரணத்தில் சரி இது ஷாபி மத சட்டங்கள் விளங்காவிட்டால் திரும்ப அதை கேட்டுக்கொள்ள வேண்டும் ஷாபி மதகமை சார்ந்தவர்கள் அந்த முறைப்படிக்கு செய்து கொள்ள வேண்டும் தமு கொடுக்காவிட்டால் குற்றம் ஏற்படும் சாதாரணமாக நம்மளை வச்சுங்க ஹனபி மதகபு காரங்களை வச்சுங்க மீகாட்டை கடந்து போகும் பொழுது ஏராம் கட்ட வேண்டும் ஏராம் கட்டாமலே ஒருத்தர் உள்ள போயிட்டார் அப்படின்னு வச்சுங்க இங்க இருந்து ஜித்தாவுக்கு போற நோக்கத்துல போறாரு ஜித்தாவில் போய் இறங்கினார் ஏராம் கட்டாமே போனார் ஜித்தாவில் போய் இறங்கினார் ஜித்தாவுக்கு போன பின்னால அவர் ஹஜ்ஜுக்கு போறதுக்கோ உமராவுக்கு போறதுக்கோ நீயத்து வந்துச்சு அப்ப ஹஜ்ஜுக்கோ உமராவுக்கோ மக்காவுக்கு போனாரு இப்ப எஹராம் கட்டினாரு ஜித்தாவில் கட்டினாரு அல்ல மக்காவுக்கு போய் கட்டினாரு எங்கேயாவது கட்டினாரு எங்க கட்டாலும் சரி அவர் குற்றவாளி ஏன்னா மீகாத்தை கடந்து போகும்போது எஹராம் எல்லாம் போயிட்டாரு அதனால இப்ப என்ன பண்ணோம் அவரு ஒன்னு மீகாத்துக்கு வெளியே வந்து திரும்ப உள்ள போகணும் ஏராம் கட்டி கொண்டு அது சாத்தியம் இல்ல ஊருக்கு வந்து திரும்ப கட்டிட்டு போகணும் அது முன்னாள் சொன்னவரை மதியனாவுக்கு போயிட்டு திரும்பி கட்டி வரணும் அல்லது தாய் பக்கத்துல கரன் என்று ஒரு சில இடம் உண்டு அங்க போய் கட்டிட்டு வரணும் இதெல்லாம் முடியாத காரியம் அதனால அவர் என்ன பண்ணுவோம் ஒரு தமு கொடுக்கணும் இதே போலதான் இங்க தமத்துடைய எஹராமல போனவர் மக்காவில் ஹஜிக்காவடி எஹராம் கட்டினால் அவர் ஒரு தமு கொடுக்க வேண்டும் என்பது ஷாப்பிய மதவில சட்டமாக ஆக்கப்பட்டு இருக்கின்றது அப்படிங்கறதையும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் சரி எட்டாவது நாள் எஹராம் கட்டினார் இப்ப யாரு அழைச்சிட்டு போறாங்களோ டிராவல்ஸ்ல போனாலும் சரி ஹஜ் கமிட்டியில போனாலும் சரி வழிகாட்டிகள் இருப்பாங்க அந்த முறைப்படிக்கு அவங்கள எட்டாவது நாள் காலையில தான் போகணும் ஆனா பெரும்பாலும் இப்ப கூட்டத்தின் காரணமாக என்ன செய்யறாங்கன்னா ராத்திரியோ ராத்திரி எல்லாத்தையும் கிளப்பி விட்டுறாங்க மினாவுக்கு இரவோடு இரவாக அன்னைக்கு இரவு தூங்கவும் முடியாது எப்ப பஸ் வருமா மல்லிமுடைய பஸ் வருமா அந்த நேரத்தில் நீங்க ஏறணும் ரெடியா எல்லாம் ஏறாம கட்டிட்டு குளிச்சு முடிச்சு எல்லாம் ஏறாம கட்டிட்டு ரெடியா இருங்க அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க நம்ம தயாரா இருக்க வேண்டியது பஸ் வந்துச்சுன்னா ஏறி போயிட வேண்டியது மினா மினாவுக்கு போறோம் சட்டப்படி போறதா இருந்தா சுண்ணத்தான முறைப்படி பஜிரு மக்காவில் தொழுதுட்டு அதுக்கு பிறகு மினாவுக்கு போகணும் அங்க போய் மினாவில் எட்டாவது நாள் அன்று லொஹரு அசரு மகரிபு எஷா ஒன்பதாவது நாள் பஜிர் அஞ்சு வேலையுடைய தொழுகையை அந்த மினாவில் தொழ வேண்டும் இல்லையா அஞ்சு நாள் தொழுகை தொழ வேண்டும் இது மினாவில் செய்ய வேண்டிய வேலை வேறு உபரியான பிரத்யேகமான குசூசியான எந்த செயலும் மினாவில் கிடையாது ஆனால் நேரத்தை வீணாக்காமல் என்ன செய்யணும் தொழுவது திக்ரு செய்வது குரான் ஓதுவது நல்ல விஷயங்களை பேசுவது சட்டங்களை தெரிந்து கொள்வதற்காக வேண்டி இந்த மாதிரி பயான் ஏற்பாடு செய்து பயான் கேட்பது நல்ல காரியங்களை செய்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் அடுத்தவருக்கு உதவி செய்வது இவற்றை எல்லாம் செய்து கொண்டே இருக்க வீணான நேரத்தை கழிக்கக்கூடாது தூங்கியே கழிக்கக்கூடியவர்கள் சில பேர் உண்டு காலையில போய் ராத்திரி எல்லாம் தூங்கலாம் காலையில படுத்தா ராத்திரிக்கு தான் எந்திரிப்பார் சாயந்தரம் எந்திரிப்பார் அது மாதிரி தூங்கியே கழிக்கக்கூடியவர்களும் உண்டு மினாவுக்கு புதுசா வந்திருக்கிறோம் மினாவில் கட்டடங்கள் எல்லாம் எப்படி இருக்கு மனிதர்கள் எல்லாம் எப்படி இருக்கிறாங்க வியாபாரம் எல்லாம் எப்படி நடக்குது கடை எல்லாம் எப்படி வச்சிருக்காங்க போய் பார்த்துட்டு வர்றவங்களும் உண்டு அப்படி போயிட்டு ரவுண்ட் அடிச்சுட்டு வந்தாருனா சாயந்தரம் ஆயிடும் இது மாதிரி இப்படி வீணாக கழிக்க கூடாது அங்க போய் பார்த்துட்டு வரலாம் இங்க போய் பார்த்துட்டு வரலாம் இன்னும் நாலு பேர் எட்டு பேர் சேர்த்துட்டு அப்படி கூ
மினாவில் தங்க வேண்டும் ஷாபி மதுவில் அது வாஜிபு உக்கூஹ மினா வாஜிப் கட்டாயமாக தங்க வேண்டும் உக்கூஹ மினா இல்லை என்று சொன்னால் தமு கொடுக்கணும் ஷாபி மதுவில் ஹனவி மதுவில் சுண்ணத்து தான் தமு கொடுக்க வேண்டியதில்லை இருந்தாலும் சுண்ணத்தை விட்ட குற்றம் ஏற்படும் அந்த அந்த நாளில மினாவை தவிர வேற இடத்துல தங்கக்கூடாது ஏதாவது ஒரு காரணம் ஏதாவது ஒரு காரியத்திற்காக வேண்டி அவசரமாக நிர்பந்தமாக ஒரு இடத்துக்கு போனார் மக்காவுக்கு வர்றாரு வேற இடத்துக்கு போறார் உடனே திரும்பி வந்தார் அந்த வேலையை முடிச்சுட்டு மக்காவுக்கு வந்துடும் மினாவுக்கு வந்துடும் உக்கூஃப மினா மினாவில் தங்குவது ஷாபி மத வில வாஜிப் அனவி மத வில சுன்னத் சுன்னத்தையும் விடக்கூடாது சரி எட்டாவது நாள் அங்க இருப்பார் ஒன்பதாவது நாள் பஜிரு தொழுதுட்டு அரபாவுக்கு போகணும் அங்கேயும் இதே பிரச்சனை தான் காலையில எந்திரிச்சு போறது அப்படின்னு சொன்னா பெரிய பிரச்சனை கூட்டத்துல எல்லாம் போய் சேர முடியாது அப்படிங்கறதுனால இரவோடு இரவாக அங்கிருந்து கிளப்பிடுவாங்க போக சொல்லிடுவாங்க மல்லியும் பஸ் வரும் எல்லாத்தையும் கிளப்பி விட்டு போக சொல்லிடுவாங்க அரபாவுக்கு அரபாவுக்கு போய் சேர்ந்துடுவோம் அரபாவில செய்ய வேண்டிய காரியம் தான் மிக முக்கியமானது ஏன்னா அல் ஹஜ் அரபா ஹஜ் என்பது அரபா தான் என்று ரசூல்லா சுல்லா சுல்லா சொன்னார் அரபாவை விட்டுட்டா ஹஜ்ஜே கிடையாது நேற்றே சொன்னோம் அனபி மதவில ரெண்டே ரெண்டு பொருள் தான் ஒன்று அரபாவில தங்கிறது இன்னொன்று தவாப் ஜியார செய்யறது ஷபி மதவில ஆறு பொருள் என்று சொன்னோம் ஏராம் கட்டுறது அரபாவில தங்கிறது தவாப் ஜியார செய்யறது சவை செய்யறது முடியெடுத்துக் கொள்றது இந்த அஞ்சு விஷயங்களை தர்த்தீபா செய்யறது வரிசை முறைப்படிக்கு செய்யறது இந்த ஆறு பொருள் ஷாபி மதவில் அனுபவி முதல்ல ரெண்டே ரெண்டு பொருள் தான் ஏராம் கட்டுறது ஷர்த் வெளி பொருளாக ஆக்கப்பட்டு இருக்கின்றது அது சேர்த்து பொருள் தான் இருந்தாலும் கூட கொஞ்சம் பிரிக்கிறாங்க சரி இப்ப ஒன்பதாவது நாள் அரபாவுக்கு போறோம் அரபா முக்கியமான நாள் ஆனா அங்கே உக்கூஃப அரபா அரபாவில் தங்குவது அப்படிங்கிறது தான் பொருள் கட்டாயமா தங்கணும் தங்கக்கூடிய நேரம் எது தெரியுமா அரபாவில் தங்கக்கூடிய நேரம் ஒன்பதாவது நாள் மத்தியான நேரம் ஜபாலானதில் இருந்து அதாவது லகுருடைய நேரத்தில் இருந்து பத்தாவது நாள் காலை சுபுகு சாதிக்கு வரைக்கும் தங்கக்கூடிய நேரம் சுபு சாதிக்கு வரைக்கும் சுபுகுடைய நேரம் அல்ல சுபு சாதிக்கு முன்னாதான் நேரம் அது இந்த நேரத்தில் ஏதாவது கொஞ்ச நேரம் தங்கனா பருள் நிறைவேறிவிடும் பருள் நிறைவேறிவிடும் ஆனால் ஒரு மனிதர் உதாரணத்துக்காக வச்சுங்க ஒருத்தர் ஒன்பதாவது நாள் மத்தியானத்துக்கு பிறகு சாயந்தர நேரம் தான் அரபாவுக்கு வந்து சேர்றாரு சாயந்தரம் இல்ல ராத்திரி நேரம் தான் வந்து சேர்றாரு ஏதோ ஒரு தடங்கள் ஏற்பட்டுச்சு வர முடியல கடைசியில சுபுகுக்கு சுபு சாதிக்கு கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாலதான் உதாரணமா சுபு சாதிக்கு நாலரை மணிக்கு அப்படின்னு வச்சுங்க நாலு மணிக்கு தான் அரபாவுக்கு வந்து சேர்றாரு இரவுல அப்படின்னு சொன்னா இப்ப உக்கூஃப அரபா கூடி போயிடும் அவருக்கு பருவ நிறைவேறி போயிடும் ஆனால் தங்கக்கூடிய வாஜிபான நேரம் என்று ஒன்று உண்டு தங்கக்கூடிய வாஜிபான நேரம் ஷபி மதனம் எடுத்தா வாஜிபான நேரம் அது எதுன்னு கேட்டா ஜவான ஒன்பதாவது நாள் மத்தியானத்தில் இருந்து ஜவான் சூரியன் மர உச்சியை தாண்டிய நேரத்தில் இருந்து லொகருடைய நேரத்தில் இருந்து சூரியன் மறையக்கூடிய நேரம் வரைக்கும் ஒரு புஷ்டம் சூரியன் மறையக்கூடிய நேரம் வரைக்கும் வாஜிபான நேரம் அந்த வாஜிபான நேரம் முழுவதுமே அங்க தங்கி இருக்கணும் வாஜிபான நேரத்தில் ஒரு வினாடி நேரம் கூட அதை விட்டு வெளியே போகக்கூடாது உதாரணமா பன்னிரண்டு மணிக்கு ஜவால் ஆகுது ஆறு மணிக்கு சூரியன் மறையுது அப்படின்னு சொன்னா ஆறு மணி நேரம் ஆறு மணி நேரம் முழுமையாக அரபாவில் அரபாவுடைய மைதானத்தை தங்கி இருக்கு தங்கி இருக்கிற இடத்துல என்ன அர்த்தம் இல்ல அரபா மைதானம் ரொம்ப பெருசு அது எங்க வேணாலும் தங்கலாம் ஆனா நமக்கு குறிப்பிட்ட ஒரு இடத்தை கொடுத்துருக்கிறாங்க அந்த இடத்துல தங்கிறது நல்லது சரி அந்த இடத்துல தங்கிறது வாஜிபான தங்குதல் அப்படிங்கிறது ஜவாலானதில் இருந்து சூரியன் மறையக்கூடிய நேர வரைக்கும் வாஜிபான நேரம் இப்ப ஒரு மனிதர் நாம முதல்ல சொன்னபடி நாலு மணிக்கு வந்தாரு கொஞ்ச நேரம் தங்கினாரு அப்புறம் திரும்ப முஸ்லீபாக்கு புறப்பட்டு போயிட்டாரு அரபாவில் தங்கினது கூடும் பருள் நிறைவேறி போச்சு ஆனா வாஜிப விட்டுட்டாரு அதனால தம்மு கொடுக்கணும் தம்மு கொடுக்கணும் அப்ப அரபாவில் தங்கிறது தங்கிறதுல வாஜி பருளான நேரம் என்று ஒன்று உண்டு வாஜிபான நேரம் என்று ஒன்று உண்டு சரி இப்ப அதே மாதிரி ஒவ்வொரு செயல்ல உண்டு இப்ப வாஜிபான முறையில தான் பெரும்பாலும் நம்ம தங்கிக்கிட்டு இருக்கிறோம் அதாவது சூரியன் ஜபாலானதில் இருந்து மத்தியான நேரத்தில் இருந்து லொகருடைய நேரத்தில் இருந்து சூரியன் மறையக்கூடிய நேரம் வரை சூரியன் மறைந்த பின்னால் உடனடியாக முஸ்தலிபாவுக்கு புறப்படுவதற்கு ஆயத்தமாகி விடுகின்றோம் முஸ்தலிபாவுக்கு புறப்படும் பஸ் கிடைக்கிறது கிடையாம இருக்கு லேட் ஆகும் அப்படின்னா பல பிரச்சனைகள் ஏற்படுது ரொம்ப கூட்டம் ஒரே நேரத்தில் பல லட்சக்கணக்கான மக்கள் ஒரு இடத்தை நோக்கி போறதன் காரணமாக எத்தனை பாதைகள் இருந்தாலும் எத்தனை வசதிகள் இருந்தாலும் தாமதமாகிறது 
அதனால பெரும்பாலும் நம்ம பார்க்கலாம் ஒரு சிலரை தவிர ஒரு சில லட்சம் மக்களை தவிர பெரும்பாலான மக்கள் முஸ்தலிபாவுக்கு போய் சேருவதில் ரொம்ப தாமதம் ஏற்படுகின்றது தாமதம் ஏற்படுகின்றது எவ்வளவு நேரத்தில் போறாங்க இங்க ஒன்பது மணிக்கு எட்டு மணிக்கு போறப்படுறாங்கன்னு வச்சுங்க முஸ்தலிபாவில் இருந்து அரபாவில் இருந்து ஒரு பத்து பன்னெண்டு கிலோமீட்டர் உள்ள தூரம் அங்க போய் சேர்றதுக்கு ரெண்டு மணி மூணு மணி நாலு மணி சில நேரங்களில் சுபுக நேரம் கூட ஆயிடுது சுபுகுட நேரம் ஆயிடுது அங்க போய் சேர்றதுக்கு அந்த மாதிரிலாம் ஆகிறது உண்டு சரி ஆனால் முஸ்தலிபாவில் தங்கக்கூடியதுல வாஜிபான நேரம் சுண்ணத்தான நேரம் என்று ரெண்டு நிலைகள் உண்டு அனபி மதுகவின் படிக்கு இரவுலே தங்குவது இரவு நேரத்தில் அதாவது சுபு சாதிக்கு முன்னால் வரைக்கும் இரவிலிருந்து மகரிபுடைய நேரத்திலிருந்து சுபு சாதிக்கு வரைக்கும் உள்ள நேரத்தில் தங்கிறது சுண்ணத்தான முறை அந்த இரவிலே தங்குவது சுபு சாதிக்கு ஆனதிலிருந்து சூரியன் உதயமாக கூடிய நேரம் வரைக்கும் முஸ்தலிபாவில் தங்குவது ஹனபி மதுவின் படிக்கு வாஜிபு அந்த சூரியன் உதயமாக கூடிய நேரம் வரைக்கும் தங்குவதுனா அந்த நேரம் முழுவதும் தங்குவது என்பது அரபா மாதிரி அல்ல சுபு சாஜிக்கு ஆன நேரத்தில் இருந்து சூரியன் உதயமாக கூடிய நேரம் வரைக்கும் ஒரு ஒன்றரை மணி நேரம் வச்சுங்க இந்த ஒன்றரை மணி நேரத்தில் ஏதாவது கொஞ்ச நேரம் அந்த முஸ்தலிபாவுடைய மைதானத்தில் தங்கினா போதும் வாஜிப் நிறைவேறிவிட்டது அந்த ஒன்றரை மணி நேரத்துக்குள்ள எந்த நேரத்திலே தங்கல ராத்திரியோ ராத்திரியா அந்த முஸ்தலிபா விட்டு கடந்து மினாவுடைய எல்லைக்கு போயிட்டார் அப்படின்னு சொன்னா இப்ப தமு வாஜிபாவ் ஏன்னா வாஜிப விட்டுட்டார் அதனால் வாஜிப விட்டார் ஆனால் ஷாபி மதவில் ஒரு சட்டம் இருக்கின்றது இரவு நேரத்தில் தங்கினால் போதுமானது அது கூட்டம் அதிகமா இருக்குது பெண்கள் கூட இருக்கிறாங்க பெண்களுக்கு சிரமம் ஏற்படும் வயோதிகர்களாக இருக்கின்றார்கள் அவர்களுக்கு சிரமம் ஏற்படுகின்றது என்று இருந்தால் இரவு நேரத்தில் கொஞ்ச நேரம் தங்கனா ஒக்கூப முஸ்தலிபா முஸ்தலிபாவில் தங்குவது நிறைவேறிவிடும் அவர்களுக்கு அதுக்கு பின்னால் நேரம் எங்க போயிடலாம் மினாவுக்கு போயிடலாம் இது ஷாபி மதபில் சட்டம் கொஞ்சம் தளர்த்தி இருக்கின்றார்கள் பொதுவாகவே ஷாபி மதபில் தொழுகை சம்பந்தப்பட்ட விஷயத்தில் கடுமையான சட்டங்கள் இருக்கின்றன ஹஜ்ஜுடைய விஷயத்தில் லேசான சட்டங்கள் இருக்கின்றன ஹனபி மதபில் தொழுகையுடைய விஷயத்தில் கொஞ்சம் தளர்வு தளர்த்து தளர்வு இருக்கின்றது அதாவது விட்டுக் கொடுக்கக்கூடிய ரொசத் என்ற தன்மை இருக்கின்றது தொழுகையுடைய விஷயத்தில் ஹஜ்ஜுடைய விஷயத்தில் கடுமையான சட்டங்கள் இருக்கின்றன ஹனபி மதகபில் இந்த ரெண்டு மதகில் கொஞ்சம் வித்தியாசம் அந்த மாதிரி மாற்றங்கள் ஏற்படும் சரி அந்த அந்த மதகபை சார்ந்தவர்கள் கேட்டு தெரிந்து அந்த முறைப்படிக்கு நடந்து கொள்ள வேண்டும் சரி இப்ப அரபாவில் தங்குறோம் மினாவில் தங்குறது சொன்னோம் அங்க அஞ்சு வேலைக்கு தொழுகையை விட வேற எதுவும் கிடையாது அதே மாதிரி அரபாவில் தங்குறோம் அரபாவில் லோகருக்கு பின்னால் லோகருக்கு முன்னால் குளிக்க முடிந்தால் வசதி இருந்தால் யாருக்கும் இடையூறு இல்லை என்று இருந்தால் நமக்கும் இடையூறு இல்லை என்று இருந்தால் யாருக்கும் தொந்தரவு கொடுக்கவில்லை என்று இருந்தால் குளிப்பதை குளிப்பது சுண்ணது நல்லது ரசூல்லா சாஸ்திரம் குளிச்சிருக்கிறாங்க ஆனா ஆளா இடிச்சு சென்ட போட்டுக்கிட்டு கூட்டத்தோட கூட்டமா நின்று அவர் பாதி இவர் பாதி அள்ளி ஊத்தி சோப்பு தேய்ச்சிக்கிட்டு சோப்பெல்லாம் தேய்க்க கூடாது சில பேர் சோப்பு தேய்க்கிறாங்க அல்லது அழுக்க ஓட்டு உருட்டுவாங்க எதுவுமே செய்யக்கூடாது தண்ணிய குளிர்ச்சிக்காக வேண்டி உடலை குளிர்படுத்துவதற்காக கொஞ்சம் தண்ணியை மேல ஊத்திக்கலாம் அவ்வளவுதான் ரசூல் அலிசலா செஞ்சாங்க அந்த சுண்ணத்தை நான் செய்கின்றேன் என்ற எண்ணத்திலே செய்யலாம் ஆனா அது வசதி இருந்தால் இடையூறு இல்லாமல் இருந்தால் தனக்கும் அடுத்தவருக்கு இடையூறு இல்லாமல் இருந்தால் தான் செய்யும் அதெல்லாம் இப்ப பாக்குறதே கிடையாது எல்லா ஜனங்களும் கூடி இருக்கக்கூடிய நேரத்தில் பல நூற்றுக்கணக்கான மக்கள் நிக்கிறாங்க சுத்தி நிக்கிறாங்க பொம்பளைங்க எல்லாம் அந்த பக்கம் வந்துகிட்டு போயிட்டு இருக்கிறாங்க இவர் மெல்லிசா ஒரு துணி கட்டிக்கிட்டு குளிச்சிட்டு தண்ணி ஊத்திட்டு இருப்பார் அவரத்தெல்லாம் தெரியும் வெளியே இது கூட இல்லையா ஹராமாச்சே இவர் குளிக்கிறார் சுண்ணத்தை நிறுவனத்தில் ஹராம் செய்யறார் பல விதமான தீங்குகள் அங்கே ஏற்படுகின்றன அதையெல்லாம் தவிர்த்து கொள்ள வேண்டும் அப்படி இல்லாமல் சொன்னா குளிக்கிறது சுண்ணச்சு சரி லோகருக்கு பின்னால அசர் வரைக்கும் ஜிக்ருடைய நேரமாக அதை ஆக்கிக் கொள்ள வேண்டும் ஜிக்ரு செய்ய வேண்டும் நான்கு வகையான ஐந்து வகையான ஜிக்கர்கள் சொல்லப்படும் அந்த ஜிக்கர்கள் செய்யும் அந்த கிதாபுகளை போட்டிருக்கு பார்த்துக்க வேண்டியது மூணாவது களிமா நூறு தடவை நாலாவது களிமா நூறு தடவை புல்ஹுவல்லா நூறு தடவை இஸ்திக்பார் நூறு தடவை செலவாத்து நூறு தடவை இப்படி அஞ்சு இதை முன்னூறு ஐநூறு தடவை ஓதும் அதை கருத்து தெரிந்து அர்த்தம் தெரிந்து விளக்கம் தெரிந்து எந்த நோக்கத்திற்காக ஓதுகின்றோம் என்பதை தெரிந்து ஓத வேண்டும் ஒவ்வொன்றுக்கும் தனித்தனி விளக்கங்கள் இருக்கு ஒவ்வொன்று தனித்தனியா சொன்னா ஒரு நாள் ஆகும் அரபாவுடைய அரபாவில் செய்ய வேண்டிய விஷயங்களை மட்டும் செய்தா தனியா ஒரு நாள் சொல்லணும் ரெண்டு மணி நேரம் வாங்க சொல்ல போறாங்க வாங்க சொல்லட்டும் அரபா தங்குவது 
மிக முக்கியமான நேரம் நேற்று ஒரு சட்டம் சொன்னோம் தேஹராம் கட்டி இருக்கக்கூடிய ஒருவர் மனைவியுடன் உறவு கொள்வது கூடாது மனைவி கூட ஹலாலான மனைவி ஆனா எஹராம் கட்டணம்னால் ஹராம் ஆயிடுவார் அரபாவில் தங்கிறதுக்கு முன்னதாக மனைவி இடத்தில் உறவு கொண்டால் அது ஒரு பெரிய குற்றம் அவருடைய ஹஜ்ஜே கூடாது அவருடைய எஹராம் பாத்திலாயிடும் ஹஜ்ஜும் பாத்திலாயிடும் அந்த வருஷம் ஹஜ்ஜி செய்ய முடியாது அந்த ஹஜ்ஜை அடுத்த ஆண்டு வந்துதான் கலா செய்யணும் ஒன்பது நாள் அங்குதான் இருக்கிறாரு இருந்தாலும் மனைவியுடன் உறவு கொண்ட காரணத்தினால் அரபாவுடைய எது பாத்திலாயிடும் அப்ப எவ்வளவு பெரிய குற்றம் அரபாவில் தங்கிறது எவ்வளவு முக்கியமானது என்பது தெரியப்படுத்தப்படுகின்றது அங்கே அது மட்டுமல்லாமல் அவர் ஒரு தமு கொடுக்க வேண்டும் அந்த தமு என்பது ஒரு ஒட்டகம் கொடுக்க வேண்டும் அவர் ஆடு கொடுத்தா பத்தாது அப்படிங்கிற சட்டம் ஏற்று சொன்னோம் அதனால அரபாவில் தங்கிறது ரொம்ப முக்கியமானது அரபாவிலே அல்லாஹத்தாலா அடியார்களை எல்லா பாவங்களையும் மன்னித்து விடுகின்றான் எல்லா பாவங்களையும் பெரும் பாவங்களையும் கூட மன்னித்து விடுகின்றான் ஆனால் வெறுமனே தங்குவதன் மூலமாக மட்டுமல்ல தௌபா செய்வதன் மூலமாக புனிதமான உயர்தரமான இடம் அந்த அரப்பாவிலே ஒரு மனிதர் தங்கி இருந்து அல்லாஹ்விடத்தில் கெஞ்சி அழுது தன்னுடைய பாவங்களை மன்னிக்க கோரினால் அல்லாஹ் தல பாவங்களை மன்னிச்சிடுறார் நிபந்தனை இவர் கவலைப்பட வேண்டும் கவலைப்பட வேண்டும் கண்ணீர் வடிக்க வேண்டும் தான் செய்த பாவங்களை நினைத்து கண்ணீர் வடிக்க வேண்டும் கவலைப்பட வேண்டும் கவலையும் கண்ணீரும் அவருடைய பாவத்தை கரைத்து விடும் அல்லாஹ் தலா அங்கே இறக்கப்படுகின்றான் அரபாவுடைய நாளிலே நிறைய விஷயங்களை சல்லா இஸ்லாம் செய்திருக்கின்றார்கள் ஹதீஸ்ல நிறைய விஷயங்கள் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கின்றது ஒரு ஹதீஸ்ல அப்பாஸ் இபன் மிர்தாஸ் அல்லாஹ் தாலா என்பவர்கள் சொல்லுகின்றார்கள் அரபாவுடைய மாலை நேரத்திலே ரசூல்லாய் சல்லா அலி சொல்லம் அவர்கள் மகசீரத்திற்காக வேண்டி மன்னிப்புக்காக வேண்டி துவா செய்தார்கள் அதாவது தங்களுடைய உம்மத்தினுடைய மன்னிப்புக்காக வேண்டி துவா செய்தார்கள் அவர்களுக்கு சொல்லப்பட்டது நபி அவர்களுக்கு சொல்லப்பட்டது நான் மன்னித்து விட்டேன் யாரெல்லாம் அநீதி இழைக்கக்கூடியவர்களாக இருக்கின்றார்களோ அவர்களை தவிர என்று செய்தி சொல்லப்பட்டது அல்லாஹ் தாலாவின் புறத்திலிருந்து அறிவியல் சொல்லப்பட்டது அநியாயம் செய்தவர்களை தவிர மற்றவர்களுக்கெல்லாம் நான் மன்னித்து விட்டேன் அநியாயம் செய்தவர்கள் இருக்கின்றார்களே அநியாயம் செய்யப்பட்டவர்களின் மூலமாக அநியாயம் செய்தவர்களை கட்டாயமாக நான் குற்றம் பிடிப்பேன் அவர்களுக்கு தண்டனை கொடுக்கும் அரப்பாவில் அவங்க கேட்டாலும் சரி மன்னிக்க மாட்டேன் அப்படின்னு அல்லாஹ் தலா சொல்லு அநியாயம் செஞ்சதுன்னா என்ன ஒரு மனுஷனை அநியாயம் அடிச்சிருக்கிறாரு அவர் திட்டி இருக்கிறாரு அவருடைய மானம் மரியாதை கெடுத்திருக்கிறாரு ஐருதுல் முஸ்லிம் ஹராம் ஒரு முஸ்லிமான மனிதனுடைய மானத்தை மரியாதையை கெடுப்பது ஹராம் அது கடுமையான குற்றத்திற்குரியது அல்லது அவருடைய பொருளை அபகரித்திருக்கின்றார் அவருடைய சொத்துக்களை எடுத்திருக்கின்றார் வங்காளிகளிலே இவர் அவருடைய சொத்தை அவர் இவருடைய சொத்தை பிடுங்கிக் கொண்டிருக்கின்றார் இதெல்லாம் அநியாயம் இந்த அநியாயம் செய்தவரை நான் மன்னிக்க மாட்டேன் அவனை குற்றம் பிடிப்பேன் என்று அல்லாஹ் தலா சொன்னார் ரசூல்லா சல்லா அலிசன் திரும்ப கேட்டார்கள் ஐ ரம்பி என் நீ நாடினால் அநீதி இழைக்கப்பட்டவரைக்கு சொர்க்கத்திலே இந்த அநீதி இழைத்ததற்காக வேண்டி பகரமாக சொர்க்கத்திலே ஒரு இடத்தை அவருக்கு கொடுத்து விட்டு யார் அநியாயம் செய்தாரோ அவரை நீ மன்னித்து விடலாம் அல்லவா நீ பெரிய கரு கிருவையாளனாச்சே அப்படின்னு கேட்டாங்க எவ்வளவு தயாளம் பாருங்க எவ்வளவு சொல்றாங்க அநியாயம் செய்தவனை மன்னித்து விட்டு அநியாயம் செய்யப்பட்டவனுக்கு பிரதியாக பகரமாக நீ சொர்க்கத்தை கொடுத்து விடலாம் அல்லவா என்று கேட்டார்கள் அல்லாஹ் தலா பதிலே சொல்ல பலம் யுஜப் அசிய தகு அன்றைக்கு மாலை நேரம் வரைக்கும் பதிலே கிடைக்கல அல்லாவிட்ட இருந்து முஸ்தலிஃபாவுக்கு போயிட்டாங்க பலம்மா அஸ்பஹா பில் முஸ்தலிஃபா முஸ்தலிஃபாவுக்கு போன பின்னால காலை பொழுதுல பொழுத பின்னால மறுபடியும் துவா கேட்டாங்க இதே மாதிரி கேட்டாங்க அப்பொழுது ரசூல்லா சல்லா சார் கேட்டதுக்கு பதில் கிடைத்தது பதில் கிடைத்த உடனே ரசூல்லா சல்லா சார் சிரிக்க ஆரம்பித்தார்கள் புன்னகை செய்தார்கள் அல்லது வேகமாக சிரித்தார்கள் ரெண்டு விதமான ரிவாயத்து சிரித்த உடனே திடீர்னு சிரிச்சாங்க பக்கத்தில் அபுபக்கர் சித்திய கல் இல்லாத உமர்ல இல்லாத போனவங்களாம் உட்கார்ந்துருந்தாங்க ரெண்டு பேருமே அபுபக்கர் சித்திய கல் இல்லாத தலான்னு கேட்டாங்க யார சூழல்ல தாங்க ஏன் சிரிக்கிறீர்கள் என்னுடைய தாயும் தந்தையும் தங்களுக்கு அர்ப்பணமாக இது சிரிக்கக்கூடிய நேரம் அல்லவே தாங்கள் ஏன் சிரிக்கின்றீர்கள் சிரித்தீர்கள் என்பதாக கேட்டாங்க அல்லாஹ் தலா உங்களை சிரிக்க வைப்பானாக ஆனா ஏன் சிரிச்சீங்கன்னு சொல்லுங்க அப்படின்னு கேட்டாங்க 
ரசூல்லா சொல்லாம் சொன்னாங்க அப்பதான் சொல்றாங்க இந்த விஷயத்த நான் நேத்து சாயந்தர துவா கேட்ட அரபாவில் இந்த மாதிரி கேட்டேன் அது ஒப்புக்கொள்ளப்படவில்லை அப்படியே நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்தது திரும்ப நான் இங்க வந்தவன மறுபடியும் அதே துவாவை கேட்டேன் அல்லாஹு தாலா என்னுடைய உம்மத்தினருக்கு மன்னிப்பளிப்பதாக சொன்னான் அநியாயம் செய்தவருக்கு சொர்க்கத்தை கொடுத்து விட்டு அநியாயம் செய் அநியாயம் செய்யப்பட்டவருக்கு சொர்க்கத்தை கொடுத்து அநியாயம் செய்தவரை மன்னித்து விட்டக்கூடிய அந்த பாக்கியத்தை அல்லாஹ் தாலா தந்தான் என்னுடைய உம்மத்தினர் அனைவரையும் மன்னித்து விட்டதாக அல்லாஹ் தாலா சொன்னான் இதை பார்த்து கொண்டிருந்த இந்த செய்தியை கேள்விப்பட்ட ஷைத்தான் இபிலீஸ் தன்னுடைய தலையிலே மண்ணை வாரி போட்டுக் கொண்டு கதறி கொண்டு ஓடுகின்றான் அவன் ஓடுவதை பார்த்து எனக்கு சிரிப்பு வந்தது சிரித்தேன் என்பதாக சொல்லாய் சலா சொன்னார் எவ்வளவு புனிதமான அற்புதமான இடம் நேரம் நமக்கு தெரியாது நம்முடைய கண்களுக்கு தெரியறது இல்லை ஆனா உண்மையிலே அங்க நடக்குது இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நடக்குது எத்தனையோ விலாயத்துடையவர்கள் வலிமார்கள் நல்லவர்கள் நல்லடியார்கள் சித்தீக் எண்கள் சுவாதாக்கள் எல்லாம் அந்த இடத்துல இருப்பார்கள் நமக்கு தெரியாது அவங்களுக்கு இந்த காட்சிகள் தெரிய வரலாம் அதனால உண்மையிலே அங்க நடக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை அதனால அரப்பாவில் போன பின்ன எல்லா விதமான ஆசா பாசங்கள் மனோ எண்ணங்கள் அனைத்தையும் ஒதுக்கி வைத்து விட்டு நான் இப்ப எல்லார் கையில இந்த செல்போன் இருக்கிறதுனால அங்கேயும் விடுறது இல்ல போன நேரத்துல இருந்தே பேசிட்டு இருக்கிறாங்க போன நேரத்துல இருந்து வர்ற வரைக்கும் பேசிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க எந்த நேரத்தையும் போன் பேசாம விடுறதே கிடையாது அவங்க இவங்க பேசலன்னா கூட அவங்க ஊர்ல இருந்து இங்க இருந்து அடிக்கிறாங்க அரப்பாவில் இருக்கிறீங்களா எப்படி உட்கார்ந்து இருக்கிறீங்க நல்ல இடம் கிடைச்சா பெட்ஷீட்ல நல்லா இருக்குதா சோறு கொடுத்தாங்களா மத்தியானம் காபி கொடுத்தாங்களா கூல் ட்ரிங்க்ஸ் கிடைச்சிச்சா நாங்க போன வருஷம் போது நிறைய கூல் ட்ரிங்க்ஸ் கொடுத்தாங்க உங்களுக்கு எப்படி இப்போ அப்படின்னா இங்க இருந்து போன் பண்ணி கேக்குறாங்க அதுக்கு பதில் சொல்றாரு இதெல்லாம் நிறைய நடக்கக்கூடிய காட்சிகள் பார்க்கலாம் நீங்க அங்க வேடிக்கலாம் நீங்க அப்படி செய்யாதீங்க யாருமே எல்லாம் செல்போன்ல ஆஃப் பண்ணி வச்சிருங்க இன்னொன்னு செய்யலாம் செல்போனை பூட்டி வச்சிருந்த ஒரு இடத்துல போட்டு எடுக்கவே எடுக்காதீங்க அப்பதான் அமல் செய்ய முடியும் அப்படி இருக்கிற நேரத்தில் அமல் செய்து கொண்டிருந்தார்கள் செல்போன் இல்லாத காலத்தில் ஒரு அஞ்சாறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இல்லாம் இப்ப அந்த அமலும் கூட கெட்டு போச்சது அது மாதிரி சூழ்நிலைகள் நிறைய பார்க்கணும் கவனி கவனமாக இருக்கணும் சரி அசுர்ல இருந்து லொஹூர்ல இருந்து அசுர் வரைக்கும் தொழுது முடித்த பின்னால் துவாவுடைய நேரம் அது ஜிக்ருடைய நேரம் அசுர்ல இருந்து மகரிபு நேரம் வரைக்கும் துவாவுடைய நேரம் துவா கேட்கும் கூட்டாக தனித்தனியாக எல்லா விதமான துவாக்களும் கேட்கும் அது இன்சால்லா சொல்லப்படும் அந்த முறைப்படிக்கு செய்ய செய்ய வேண்டும் சரி இப்ப இங்க இன்னொரு சட்டம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் முக்கியமான ஒரு சட்டம் தொழுவது எப்படி தொழுவது பெரும்பாலும் அங்க நீங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னா அந்த சவுதிக்காரவங்க மற்றவங்க சிலோன்காரவங்க கேரளாக்காரவங்க எல்லா மதுகவை சார்ந்தவங்க எல்லா நாட்டுக்காரங்களும் ரெண்டு ரெக்கா தான் தொழுவுறாங்க அவங்க யாரா இருந்தாலும் சரி ஒரு நாள் தங்கினாலும் சரி நாலு நாள் தங்கினாலும் சரி பத்து நாள் தங்கினாலும் சரி முசாபிரா இருந்தாலும் சரி முக்கியமா இருந்தாலும் சரி அதை பத்தி பிரச்சனையே இல்ல ரெண்டு ரெக்கா தொழுவுறாங்க அவ்வளவுதான் மினாவுக்கு போனதுல இருந்தே ரெண்டு ரெக்கா மக்கள் இருந்து மினாவுக்கு போறாரு நாலு கிலோமீட்டர் தான் அங்க போய் ரெண்டு ரெக்கா இங்க நாலு ரெக்கா தொழுகிறோம் அங்க ரெண்டு ரெக்கா தொழுகிறாரு என்ன சொல்ல போனா மக்காவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மக்கா வாசி மக்காவில் லோகூர் தொழுகிறார் நாலு ரெக்கா தொழுகிறார் அசருக்கு மினாவுக்கு போறார் அங்க ரெண்டு ரெக்கா தொழுகிறார் திரும்ப இங்க இஷாவுக்கு வர்றாரு இங்க ரெண்டு நாலு ரெக்கா தொழுகிறாரு அங்க மறுநாள் வர்றாரு வரவாக்கு வர்றாரு அங்க ரெண்டு ரெக்கா தொழுகிறார் இது எப்படி கூடும் வேடிக்கையாச்சு சரி ரெண்டு ரெக்கா தொழுகிறதா நாலு ரெக்கா தொழுகிறதா அசர் தொழுகிறதா முக்கியமா தொழுகிறதா முசாபிரா தொழுகிறதா முசாபிர் முக்கியமுடைய சட்டம் பெரும்பாலும் அவருக்கு தெரியலாம் அசருடைய சட்டம் தெரியல கசருடைய சட்டத்தை முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும் கசர் தொழக்கூடிய சட்டத்தை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் மதுஹபில ஹனபி ஷாபி முதல்ல கொஞ்சம் வித்தியாசம் இருக்குது ஹனபி மதுஹபின்படி தான் தங்கி இருக்கக்கூடிய ஊரில் இருந்து தன்னுடைய ஊரில் இருந்து நாற்பத்தி எட்டு மைல்களுக்கு அப்பால் எழுபத்தி ஏழு கிலோமீட்டருக்கு அப்பால் ஒரு ஊருக்கு பயணம் செய்து சென்றால் அங்கே பதினைந்து நாள் தங்குவதாக நியத்து இருந்தால் அந்த ஊர்ல எழுபத்தி ஏழு கிலோமீட்டருக்கு அப்பால் உள்ள ஊர்ல பதினஞ்சு நாள் தங்குவதாக நியத்து இருந்தால் அவர் நாலு ரெக்காயிரத்து தொழுகைகளை ரெண்டாக சுருக்கி தொழ வேண்டும் லொஹரு அசர் ஐஷா மூணு தொழுகைகள் நாலு ரெண்டாக தொடரும் அதற்கு பேர் கசருடைய தொழுகை நாலு ரெண்டா தான் தொழுகணும் நாலு நாலு தொழக்கூடாது நாலு ரெண்டா தொழுகிறது வாஜிபு கசர் தொழுகிறது வாஜிபு சட்டம் நாலு வேணும்னே ரெண்டா தொழுதாரா ஒரு குற்றவாளியாக ஆவார் ரெண்டு நாலா தொழுதாரா குற்றவாளியாக ஆவார் இது ஹனபி மத அப்ல பதினஞ்சு நாளைக்கு குறைவாக இருந்தால் பதினஞ்சு நாளைக்கு குறைவாக இருந்தால் நாலு ரெண்டா தொழுவார் பதினஞ்சு நாளா அதுக்கு மேலே இருந்தால் நாலு நாளா தொழுவார்
அந்த பிரயாணி நாலு ரக்காத்தை ரெண்டு ரக்காத்தாக தொழுவதாக இருந்தால் எழுபத்தி ஏழு கிலோமீட்டருக்கு அப்பால் போக வேண்டும் பதினஞ்சு நாளுக்கு கம்மியாக அந்த ஊர்ல தம்பி தங்கி இருக்கணும் குறைவாக தங்கி பதினாலு நாள் தங்கி இருக்கணும் பதினஞ்சு நாள் தங்கி இருக்கக்கூடிய நீயத்து இருந்துச்சு பதினஞ்சு நாளைக்கு மேல தங்கக்கூடிய நீயத்து இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னா அவர் முழுமையாகத்தான் தொழுது நாலு நாளாகத்தான் தொழுது இதெல்லாம் தனித்து தொழுகும் போது இமாமுடன் சேர்ந்தும் போது அவர் எப்படி தொழுகிறார் அதே மாதிரி தொழுது போயிடுவார் அது வேற விஷயம் தனித்து தொழுகும் போது இப்படி தொழுகணும் இப்ப முக்கிய முசாபிருடைய சட்ட இப்ப ஹனபி மதஹப்ல ஷாபி மதஹப்ல இந்த எழுபத்தி ஏழு கிலோமீட்டர் அப்படிங்கறதுக்கு பதிலாக நூத்தி முப்பத்தி ஒரு கிலோமீட்டர் எண்பத்தி ரெண்டு மைல் நூத்தி முப்பத்தி ஒரு கிலோமீட்டருக்கு அப்பால் ஒரு மனிதர் ஷாபி மதஹபை சேர்ந்த வெளியூருக்கு போய் நாலு நாளைக்கு மேல அந்த ஊர்ல தங்குறதா இருந்தார் இந்த பதினஞ்சு நாள் அல்ல நாலு நாளைக்கு அதிகமாக தங்குவதாக இருந்தால் அவர் முக்கியமாக ஆயிடுவார் நாலு நாளோ அதை விட குறைவாகவோ தங்குவதாக இருந்தால் அவர் முசாத்தின் என்ற பெயரை பெறுவார் நால ரெண்டா தொழுகணும் நாலு ரக்காத்தை ரெண்டா தொழுகிறது ஷாபி மதஹப்ல ஜாய்ஸ் ஆகும் என்று ஆக்கப்பட்டு இருக்கின்றது நாலாவும் தொழுகலாம் ரெண்டாவும் தொழுகலாம் சாய்ஸ் அது ஜாய்ஸ் சாய்ஸ் அனபி மதபில வாஜிப் அப்படின்னு சொன்னோம் ஷாபி மதல வாஜிப் அல்ல ஜாய்ஸ் செய்யலாம் ரெண்டு நாலாவது தொழுகா ரெண்டாவது தொழுக ரெண்டாவது தொழுகா நாலாவது விருப்பப்படி செஞ்சுக்கலாம் இது ஷாபி அனபில சட்டம் கசுருடைய சட்டம் இதே சட்டம் தான் மக்காவுக்கு போறவங்களுக்கும் நீங்க மக்காவுக்குள்ள என்டர் ஆகக்கூடிய நுழையக்கூடிய அந்த நேரத்தில் இருந்து மக்காவை விட்டு வெளியே வரக்கூடிய நேரம் வரைக்கும் கணக்கு வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் எவ்வளவு நாள்ல வெளியாவீங்க அப்படிங்கிறது எவ்வளவு நாள் வெளியாகலாம் குறைஞ்சபட்சம் வச்சுங்க ஒருத்தர் ஏழு அன்னைக்கு போறாரு குறை ஏழு அன்னைக்கு போகலாம் அது அதை விட குறைஞ்சா போக முடியாது ஆறு அன்னையோட ஸ்டாப் பண்ணிடுறாங்க இருந்தாலும் ஏழுன்னு வச்சுங்க ஏழு அன்னைக்கு காலையில் ஒருத்தர் உள்ள போறாரு மக்காவுக்குள்ள ஏழு எட்டு ஒன்பது அரபா பத்து முஸ்தலிஃபா பத்து திரும்ப வந்து மீனா பதினொன்னு பன்னிரெண்டு ஏழு ஏழு நாள் ஆச்சு ஏழு நாள் அங்க இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலை ஏற்படும் மக்காவுக்குள்ள மக்கா மற்ற இடங்கள்லாம் மினா அரப்பா முஸ்தலிஃபா எல்லாம் சேர்ந்து ஏழு நாள் இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலை ஏற்படுது அவருக்கு இதை விட குறைஞ்சு கிடையாது அப்ப எப்படி இருந்தாலும் ஏழு நாள் இருக்கணும் ஷாபி மதகபை சேர்ந்த ஒருவர் ஏழாவது நாள் உள்ள போனார் ஏழாவது பிறை என்றைக்கு பன்னிரெண்டாவது பிறை என்றைக்கு எல்லாத்தையும் முடிச்சுக்கிட்டு வெளியே மக்கா விட்டு வெளியே வந்துட்டார் இப்ப அவர் கசர் செய்யலாமான்னு கேட்டா கசர் செய்யக்கூடாது கசர் செய்யக்கூடாது ஏன்னா நாலு நாள் தான் சொன்னோம் நாலு நாளைக்கு நாலு நாளோ அதை விட குறைவாக இருந்தால் தான் அவருக்கு கசர் கூடும் நாலு நாளைக்கு மேல இருந்தா கசர் கூடாது முக்கியமா தான் தொழுகணும் நிரப்பமா தான் தொழுகணும் நாலா தான் தொழுகணும் அவர் எப்படி மினாவிலையும் ஆரப்பாவிலையும் கசர் செய்வார் கசர் செய்யவில்லை என்று சொன்னால் ஜம்மும் கூடாது சேர்த்து தொழுது லோகரையும் அசரையும் சேர்த்து தொழுகிறது மகரபியும் ஷாவையும் சேர்த்து ஜம்முடைய தொழுகை கசர் ஜம்மு தானே தவிர கசர் இல்லாமல் ஜம்மும் கூடாது அவங்களுக்கு அதனால ஷாபி மதகபை சார்ந்தவர்களுக்கு எந்த வகையிலும் மினா அரபாவில் கசரே வராது கசரே வரால ஜம்மும் இல்ல ஆனா இப்ப என்ன பண்றாங்க கேட்டா சிலோன்காரங்க பூராமே ஷாபி நிறைய பேர் அதே மாதிரி இந்தோனேஷியா மலேசியா இருந்தவர்கள் எல்லாம் ஷாபி தான் மலேசியா யாரு அனுப்பியே கிடையாது ஒரு ஆளும் கூட கிடையாது எல்லாம் ஷாபி தான் இந்தோனேஷியாக்காரங்க எல்லாமே ஷாபி தான் அனுப்பி கிடையாது அதே மாதிரி கேரளாக்காரங்களும் நிறைய ஷாபி தான் அனுப்பிங்கிறது ரொம்ப மருந்துக்கு என்ன ஒன்று ரெண்டு இருக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் இல்ல ஆனா எல்லாருமே கசர் தொழுகிறாங்க எப்படி கூடும் கேட்டா உங்களுக்கு தெரியாது அப்படிங்கிறாங்க நீங்க சொல்றது சரியில்லைன்னு சொல்றாங்க நான் சொல்லிட்டு தான் இருக்கிறோம் உங்களுக்கு புக்கம் கொடுக்கப்படும் இந்த ஹஜின் வழிகாட்டி அதுல பாருங்க மினா அரபாவில் எப்படி தொழுவது அப்படின்னு ஒரு தலைப்புல எழுதி இருக்கிறாங்க அதுல பாருங்க எல்லா விளக்கம் இருக்கு இப்ப சொன்ன சொன்ன விளக்கங்கள்லாம் இருக்கு அதனால இது வந்து ஷாபி மதுவில் அன்னபி மதுவில் பாருங்க ரெண்டு விதமான நிலையும் ஏற்படும் கசும் ஏற்படலாம் முக்கியமாக இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையும் ஏற்படலாம் இருக்கு உதாரணமாக இப்ப நாம் சொன்னபடி ஏழு நாள் தங்குறாரு எட்டு நாள் தங்குறாரு பத்து நாள் தங்குறாரு பதினஞ்சு பதினாலு நாள் தங்கக்கூடிய சூழ்நிலை ஏற்படுதுன்னு வச்சுங்க பதினாலு நாள் தங்கக்கூடிய சூழ்நிலை ஏற்பட்டாலும் கூட அவர் முக்கியமா முசாபிரா தான் இருப்பார் அதனால மக்காவுக்குள்ள நுழைஞ்ச நேரத்தில் இருந்து திரும்ப வெளியே வரக்கூடிய நேரம் வரைக்கும் பன்னெண்டாவது நாளோ பதிமூணாவது நாளோ பதினஞ்சாவதோ வெளியே வர்றாரு வரக்கூடிய நேரம் வரைக்கும் கணக்கு பார்த்தா பதிமூணு நாள் இருக்குது பதினாலு நாள் இருக்குது என்று சொன்னால் அவர் கசர் தான் தொழுகணும் ஆனா ஜம்மு செய்வது அப்படிங்கறது ஹனபி மதபில் கிடையாது ஷாபி அது அரபாவில் மட்டும் ஜம்மு செய்வது உண்டு ஜம்மு செய்வது உண்டு அந்த ஜம்மு செய்வதற்கு அரபாவில் ஜம்மு செய்வதற்கு ஆறு விதமான நிபந்தனைகள் இருக்கின்றன அதுவும் அந்த புத்தகத்தில் எழுதிருக்கு அதை பாருங்க
இருபது லட்சம் ஹாஜி அப்படின்னு வச்சுங்க எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு இமாமுக்கு பின்னால ஒரு இமாம் தொலை வைக்கிறாரு மசிது நமீரா என்ற அந்த இடத்துல மசீதில தொலை வைக்கிறாரு அவருக்கு பின்னால் தொழுகிறாங்க ஒரு ரெண்டு லட்சம் பேர் மூணு லட்சம் பேர் தொழுகிறாங்க அவ்வளவு அதிகபட்சமான ஒரு அஞ்சு லட்சம் பேர் தொழுவாங்கன்னு வச்சுங்கள அஞ்சு லட்சம் எல்லாம் இருக்காது ஏன்னா அந்த மசீது பெரிய மசீது ரெண்டு லட்சம் பேர் பிடிக்கும் அந்த மசீது அதுக்கு பின்னால் வெளியே பந்தல் போட்டிருக்காங்க இது போட்டிருக்காங்க அதுல நின்று தொழுகிறாங்க நிறைய பேர் தொழுகிறாங்க எப்படி இருந்தாலும் ஒரு மூணு நாலு லட்சம் பேர் தொழுவாங்கன்னு வச்சுங்க ஒரு இமாமுக்கு பின்னால் எல்லாம் தொழுக முடியறது இல்லை அதனால அந்த ஷர்த்து இல்ல இன்னொன்று லோகருடைய நேரம் அதாவது ஆறு நிபந்தனைகள் அதுல இந்த இது முக்கியமான நிபந்தனை அது ஒரே இமாமுக்கு பின்னால் நின்று தொழ வேண்டும் அப்படிங்கிறது அந்த நிபந்தனை இல்லாததன் காரணமாக ஜம்மு செய்யறது ஹனபி மதகிலும் கூடாது ஆனா கசுரு செய்யக்கூடிய சூழ்நிலை ஏற்படலாம் பதினஞ்சு நாளைக்கு கம்மியாக தங்கி இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலை ஏற்பட்டால் மினாவில் அரபாவில் முஸ்தலிபாவில் அவர் திரும்பி வர்ற வரைக்கும் மக்காவிலையும் கூட தனியா தொடரக்கூடிய நேரத்தில் கசுரு செய்யலாம் அனபி மதம் பாருங்க இந்த ஒரு சட்டம் இப்ப அனபி மதகுல பதினஞ்சு நாளைக்கு கம்மியாக தங்கி இருக்கிறது ஷாபி மதுவில் நாலு நாளைக்கு குறைவாக தமிழ்க்கு நாலு நாளைக்கு மேலே தங்கி இருக்கிறது கசுரு முகை முசாபிர சட்டத்துக்கு ரசூல்லா சல்லா அலே சொல்லாம் அவர்களுடைய அந்த பயணத்தில் இருந்து தான் எடுக்கப்பட்ட சட்டம் ரெண்டு பேரும் அதைத்தான் எடுக்கிறாங்க ஒரு பயணம் சல்லா அலே சொல்லாமருடைய ஒரு பயணம் அந்த ஒரு பயணத்தில் இருந்து ரெண்டு இமாம்களும் தங்களுக்குரிய சட்டங்களை எடுக்கின்றார்கள் ரசூல்லா சல்லா அலே சொல்லம் அவர்கள் துல்ஹஜ் மாதம் பிறை நாலாவது நாள் நான்காவது பிறையிலே நாலாவது நாள் சுபுடைய சுபுவுக்கு பின்னால மக்காவுக்குள்ள போனாங்க நுழைஞ்சாங்க துல் காய்தா மாதம் பிறகு இருபத்தி ஏழாவது அன்று மதீனாவில் இருந்து புறப்பட்டார்கள் சுல்லா சுல்லா சிலம் அவர்கள் அங்கிருந்து புறப்பட்டு வந்து வந்து துல் ஹஜ் மாதம் நாலாவது நாள் அன்று மக்காவுக்குள்ள என்ட்ரு ஆகிறாங்க சுல்லா சிலம் நாலாவது நாள் உள்ளே போனவர்கள் நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு நாலு நாள் தங்கி இருந்தாங்க அஞ்சாவது நாள் பிற எட்டாவது நாள் காலையிலே ஹஜ்ஜுக்காக ஏகராம் அணிந்து கொண்டு மினாவுக்கு போயிட்டாங்க அல்லது முதலே ஏகராம் கட்டி இருந்தாங்க கிரான் என்ற முறையில ஏற பல கருத்துக்கள் இதுல இருக்கு இப்ப வித்தியாச இது மாறுபட்ட கருத்துக்கள் இருக்கு அதனால போயிட்டாங்க ரசூல்லா சா எட்டாவது நாள் காலையில் மினாவுக்கு போயிட்டாங்க இப்ப ரசூல்லா சல்லா அலே சொல்ல மக்காவில் எவ்வளவு நாள் தங்கி இருந்தாங்க நாலு நாள் தங்கி இருந்தாங்க இமாம் ஷாபி ராம் துல்லா அவர்கள் சொல்லுகின்றார்கள் ரசூல்லா சலா ரெண்டு ரெண்டரைக்கா தான் தொழுதாங்க இங்க மட்டுமல்ல மதீனாவிலிருந்து புறப்பட்டு வந்த நேரத்தில் இருந்து திரும்ப மதீனாவுக்கு போய் சேரக்கூடிய நேரம் வரைக்கும் ரெண்டு ரெண்டரைக்கா தான் தொழுதாங்க ரசூல்லா சல்லா சல்ல ரெண்டரைக்கா தொழுதாங்க அப்படின்னு சொன்னா மக்காவுக்குள்ள நுழைஞ்ச நேரத்தில் இருந்து மக்காவை விட்டு வெளியே போன நேரம் நாலு நாள் தான் அதனால கசர் தொழுதாங்க ரசூல்லா சல்லா அலை சார் நாலாவது நாள் உள்ள நுழைஞ்ச நாலாவது பிறை என்று அவங்க எட்டாவது நாள் மினாவுக்கு போனாங்க ஒன்பதாவது நாள் அரபாவில் இருந்தாங்க அன்னைக்கு இரவு முஸ்லிபா வந்தாங்க பத்தாவது நாள் மினாவுக்கு வந்தாங்க பதினொன்னு பன்னிரெண்டு பதிமூணாவது நாள் வரைக்கும் சாயந்தரம் வரைக்கும் மினாவில் இருந்தாங்க பதிமூணாவது பிறை என்று திரும்ப மக்காவுக்கு வந்தாங்க அன்றைக்கு இரவு இருந்து தவாகுல் விதா செய்து விட்டு பதினாலாவது காலை பதினாலாவது நாள் காலையிலே தவாகுல் விதா செய்து விட்டு மக்கா இருந்து வெளியாயிட்டாங்க இப்ப மொத்தம் எத்தனை நாள் பத்து நாள் ரசூல்லா சல்லா அலே சொல்லம் அவர்கள் ஹஜ்ஜுடைய அந்த கிரிகைகளை நிறைவேற்றுவதற்காக வேண்டி மக்காவிலும் மற்ற இடங்களிலும் இருந்த நாள்கள் பத்து நாள் அதனால ஹன்னபி மதகபை சார்ந்தவர்கள் எடுக்கின்றார்கள் பதினஞ்சு நாளைக்கு கம்மியா ரசூல்லா சல்லா சொல்ல மொத்தத்தில் தங்கி இருந்த காரணத்தினால் அவர்கள் ரெண்டரைக்கா தொழுதாங்க முசாபிரா இருந்தாங்க ரெண்டரைக்கா தொழுதாங்க ஷாபி மதகுலன்னு சொல்றாங்க மக்காவில் தங்கியதை தனி தனியாக கணக்கெடுக்கின்றார்கள் மக்கா அல்லாத மினா அரப்பாவில் தங்கியதை தனியாக கணக்கெடுக்கின்றார்கள் அவர்கள் அப்படி எடுத்து ஆய்வு செய்ததன் காரணமாக நாலு நாள் என்பது வந்தது இவர்கள் ஒட்டுமொத்தமாக எடுத்து கணக்கெடுத்ததின் காரணமாக பதினஞ்சு நாள் என்று வந்தது ஹதீசில் நிறைய இருக்குது இன்னொரு இன்னொரு ஹதீசில் புகாரிலேயே இருக்கின்றது ரசூல்லா சல்லா அலே சொல்லம் அவர்களோடு நாங்கள் ஒரு பிரயாணத்திற்கு சென்றிருந்தோம் பத்தொன்பது நாள் அங்கே தங்கி இருந்தார்கள் தங்கி இருந்த நாளிலே கசர் செய்தார்கள் என்பதாக இருக்கு அதை எடுக்க முடியுமா அதுக்கு சில விளக்கங்கள் இருக்கின்றன அதுக்கு அடுத்த ஹதீசிலே பத்து நாள் தங்கி இருந்தார்கள் கசர் செய்தார்கள் என்பதாக இருக்கின்றது அதை எடுக்க முடியுமா இமாம்கள் ஆய்வு செய்து தங்களுடைய ஆய்வினுடைய இறுதி கட்டமாக இந்த சட்டங்களை நமக்கு வகுத்து தந்திருக்கின்றார்கள் அதனால அந்த சட்டப்படிக்கு செய்ய வேண்டும் ரசூல்லா சல்லா சல்லா ரெண்டரைக்கா தொழுதாங்கன்னா சல்லா சல்லா முசாஃபிரா இருந்தாங்க அதனால தொழுதாங்க நீ முக்கியமா இருந்துகிட்டு ரெண்டரைக்காத்தை எப்படி தொழ முடியும் கூடாது ஷாபி மதவில முசாஃபிர் ஆவதற்கு முகாந்திரமே கிடையாது ஹனபி மதவில முசாஃபிர் ஆவதற்கு முகாந்திரம் இருக்கின்றது இருந்தாலும் அந்த நேர
முஸ்தாஹிகளால ஜம் செய்யறது எஷாவையும் மகரிபையும் எஷாவையும் சேர்த்துள்ளது வாஜிபு அதனால கட்டாயமாக தொழ வேண்டும் முஸ்தலிபாவில முஸ்தலிபாவில ஜம்மு தொழ வேண்டும் அவர் கசல் தொழுகிறாரோ முழுமையா தொழுகிறாரோ என்பது வேறு பிரச்சனை சட்டத்தை அடிப்படையாக வைத்து நாள் தங்கக்கூடிய நாளை அடிப்படையாக வைத்து செய்ய வேண்டியது ஆனால் ஜம்மு தொழுகிறது இருக்கின்றதே முஸ்தலிபாவில கட்டாயமாக தொழ வேண்டும் அரபாவில சுண்ணத்து என்ற காரணத்தினால் அங்க நிபந்தனைகள் விதிக்கப்பட நிபந்தனைகள் இல்லாத காரணத்தினால் அங்க தொழ முடியாது அப்ப அங்க தொழக்கூடியவர்கள் இந்த சட்டங்களை எல்லாம் கேட்டு இருக்கக்கூடிய ஆலிம்கள் அங்க பார்த்து செய்யணும் ஆனா போகக்கூடிய ஆலிம்கள்ல பெரும்பாலானவர்கள் யார் அழைத்து செல்லுகின்றார்களோ அவர்களுடைய நிர்பந்தத்திற்கு ஆளாகி விடுகின்றார்கள் எல்லா இடத்து அதெல்லாம் சரியா வராது எல்லாரும் எல்லா எப்படி தொழுகிறாங்க அது மாதிரி தொழுது போங்க இல்லங்க அது கூடாதுங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்படின்னா அதெல்லாம் பேச்சு இல்ல எல்லாரும் எப்படி தொழுகிறாங்க அது மாதிரி தொழுது போங்க அப்ப எல்லாரும் ஒரு ரக்கா தொழுதா ஒரு ரக்கா தொழுது போங்க எல்லாரும் தொழாம இருந்து தொழாம இருந்துருக்கு அப்படி எல்லாம் சொல்லக்கூடியவர்கள் இருக்கிறாங்க அதனால இந்த தொழுகை அரபாவில மினாவில தொழக்கூடியது எப்படி அப்படிங்கிற சட்டத்தை இன்னும் தெளிவாக நீங்கள் தெரிந்து கொண்டு அதை நிறைவேற்ற வேண்டும் அங்க போன பின்னால நீங்க முக்கியமா முசாபிரா ரெண்டா நாலா அப்படிங்கறது முடிவு பண்ண வேண்டும் ஆனா ஷாபி முதல்ல எந்த காரணத்தை கொண்டு முசாபிராக ஆகவே முடியாது ரெண்டு ரக்கா தொழக்கூடியவராக ஆகவே முடியாது ஏன்னா நாலு நாளைக்கு மேல தங்க அதிகமாக தங்கக்கூடிய சூழ்நிலை கட்டாயமாக அவர்களுக்கு ஏற்படுகின்றது என்ற காரணத்தில் இந்த நாலு நாள் தங்கிறது மினா அரபாவை தனியா கணக்கு எடுக்கிறது அப்படிங்கறதும் கூட சமீப காலம் வரைக்கும் சவுதியில மக்காவில மக்கா ஒரு கார்பரேஷன் மக்காவுடைய கார்பரேஷன் ஒரு எல்லை இருந்தது மினா அரபா முஸ்தலிபா இதெல்லாம் சேர்ந்து தனியாக ஒரு கார்பரேஷன் ஒரு நிர்வாகம் செய்து வந்தார்கள் இப்ப மக்காவில் இருக்கக்கூடிய அந்த கட்டடங்கள் அப்படியே வளர்ந்து வளர்ந்து மினா போய் இது அசீசியாவு போய் அது மினாவுடன் சேர்ந்து மினாவோட சேர்ந்து மக்காவும் சேர்ந்து ஒரே ஊராக போச்சு இடைவெளியே கிடையாது கட்டணம் இல்லாத இடமே கிடையாது ஒரே ஊராக ஆக்கப்பட்டதுனால சட்டம் ஒரே சட்டமாக ஆக்கப்பட வேண்டும் என்று சவுதி அரசாங்கமே அதை நிர்ணயம் செய்து மக்காவையும் மினாவையும் ஒரே ஊராக இணைத்து விட்டார்கள் அதனால தனித்தனியாக இப்ப கணக்கு போடக்கூடாது என்பதாக சொல்லப்பட்டு இருக்கின்றது சரி ஷாபி மதல சொல்லப்பட்ட சட்டம் அது அப்படி இருக்கும் ஆனா அனபி மத இந்த நாலு நாள் அதுக்கு பிறகு உள்ள நாள்கள் எல்லாம் ஒரு அமைப்பு என்று கணக்கு போடக்கூடாது எல்லாம் சேர்த்து மக்காவுக்குள்ள நுழைந்த நாளில் இருந்து மக்காவை விட்டு வெளியாக கூடிய நாள் வரைக்கும் எத்தனை நாள்கள் இருக்கின்றன என்று கணக்கு போட்டு அந்த முறைப்படிக்குத்தான் தொழுகையை நடத்த வேண்டும் ரெண்டாம் நாளா என்று கணக்கு போட வேண்டும் என்று சட்டம் இருக்கின்றது அந்த சட்டத்தையும் நாம் பேண வேண்டும் சரி இப்ப அடுத்ததா கொஞ்ச நேரம் ஒரு எட்டே காலுக்கு தொழுவோம் இப்போ எல்லாம் சில பேர் சொன்னாங்க இப்ப இந்த வருஷம் வந்து இந்த ஹஜ்ஜி கமிட்டியில போறவங்க முதல்ல மதீனா போறாங்க அதனால மதீனாவுடைய சிறப்புகளை சொன்னா நல்லா இருக்குமே அப்படின்னு சொல்லி இன்சால நாளைக்கு மதீனாவுடைய சிறப்புகள் இன்னைக்கு எது விடுபட்டிருக்கோ அதனுடைய சில விஷயங்களும் சொல்லுவோம் நாளைக்கு மதீனாவுடைய விஷயங்கள் நாளைக்கு சொல்லுவோம் இப்ப எங்க வந்துட்டோம் இது அரபா முடிஞ்சிருச்சு அன்னைக்கு இரவு புறப்பட்டு முஸ்தலிஃபா வர்றோம் முஸ்தலிஃபாவில இரவு தங்க வேண்டும் சொன்னா ஷா அனுப்பி மதிக்கு இரவுல தங்குற சுண்ணத்து அந்த சுபு சாதிக்கு நேரத்துல இருந்து சூரியன் உதயமாகக்கூடிய நேரம் வரைக்கும் தங்குறது வாஜி ஹனபி மதகபை சேர்ந்த ஒருவர் முஸ்தலிஃபாவில அந்த குறிப்பிட்ட நேரத்தில் ஒன்றரை மணி நேரம் சுபு சாதிக்கு வந்து சூரியன் உதயமாகக்கூடிய நேரம் வரைக்கும் அதுல கொஞ்ச நேரம் தங்காம வந்துட்டார் அப்படின்னு சொன்னா அவர் மீது தமு வாஜிபாகும் ஒரு ஆடு எடுத்து குற்ற பரிகாரத்தை நிறைவேற்ற வேண்டும் அவர் ஏன்னா வாஜிபை விட்டுட்டார் என்ற காரணத்தில் சரி முஸ்தலிஃபாவுடைய இரவு எப்படிப்பட்டது அப்படின்னு கேட்டா அரபா என்பது ரொம்ப உயர்வானது ஹஜ்ல ரொம்ப முக்கியம் அதுதான் அதே மாதிரி முஸ்தலிபாவுடைய இரவு முஸ்தலிபாவில தங்குவது அப்படிங்கறதும் மிக உயர்வான ஒரு விஷயம் அல்லாஹ் தாலாவுக்கு மிக விருப்பமான விஷயம் குரான்ல அல்லாஹ் தாலா சொல்லுகின்றான் என்ற ஆயத்தின் மூலமாக முஸ்தலிபா பெற்று அல்லாஹ் தாலா சொல்லுகின்றான் நீங்கள் அரபாவில் இருந்து புறப்பட்டு வந்தால் மஷாருல் ஹராம் என்ற இடத்திலே மஷாருல் ஹராம் புனிதமான அடையாள சின்னம் உள்ள ஒரு இடம் அப்படின்னு அர்த்தம் அங்க இருக்கக்கூடிய ஒரு மஸ்ஜித் இருக்கின்றது முஸ்தலிபாவில் அந்த மஸ்ஜிதுக்கு பெயர் மஸ்ஜித் மஷாருல் ஹராம் என்று பெயர் மினாவில் ஒரு மஸ்ஜித் இருக்குது அதுக்கு பேர் மஸ்ஜித் ஹைஃப் பேரு அரபாவில் ஒரு மஸ்ஜித் இருக்குது அதுக்கு பேர் மஸ்ஜித் நமீரா என்று பேரு இங்க மஷாருல் ஹராம் அதான் முஸ்தலிபால ஒரு மசீது அது மசூர் ஹராம் என்று பேர் அந்த பேரை அல்லாத்தால குரான் 
அறியாமையில்ந்தீர்கள்ிருந்தவர்களாகவேண்டி நீங்கள் நரகவாசிகளாக இருந்தீர்கள் நரக விளிம்பிலே இருந்தீர்கள் சொர்க்கத்தின் பக்கம் கொண்டு வந்து சேர்த்தான் உங்களை அதற்காக வேண்டி நீங்கள் அல்லாவுக்கு நன்றி செலுத்துவதற்காக அவனை திக்ரு செய்யுங்கள் என்று அல்லாஹ் தலா சொல்லுகின்றார் அப்ப அந்த முஸ்தலிபா என்ற இடம் ஜிக்ரு செய்வதற்கு சிறந்த இடம் அல்லாவை திக்ரு செய்வதற்கு சிறந்த இடமாக ஆக்கப்பட்டு இருக்கின்றது அதனால்தான் உலமாக்கள் சொல்லுகின்றார்கள் முஸ்தலிபாவுடைய இரவிலே தூங்காமல் இருந்து விழித்துக் கொண்டிருப்பது முஸ்தாப் முடியாதவர்களுக்கு தவிர கட்டாயமா தூங்கித்தான் ஆக வேண்டும் தூங்காவிட்டால் உடல் கட்டுவிடும் நோய் ஏற்பட்டுவிடும் என்று இருந்தா அது வேற விஷயம் ஆனா விழித்திருக்க முடியும் என்று இருக்கக்கூடியவர்கள் விழித்திருந்து அமல் செய்ய வேண்டும் ஜிக்ரு செய்ய வேண்டும் அதிகமாக இஷா தொழுதாச்சு மகரபி இஷா ஜம்மு பண்ணி தொழுதாச்சு முடிஞ்சு போச்சு வேலை எடு பண்ண சாப்பிடு தூங்கு அப்படின்னு இருக்க கூடாது அங்க நிறைய அப்படி செய்யறாங்க கையில எல்லாம் பண்ணுங்கன்னு அது இதெல்லாம் நிறைய வச்சிருப்பாங்க அரபா நிறைய மூட்டை மூட்டையா கொடுப்பாங்க இப்ப முன்னெல்லாம் பட்னியா கிடப்பாங்க இப்ப நிறைய சாமான்கள் சாப்பிடக்கூடிய பொருள்கள் கிடைக்குது எல்லாத்தையும் சாப்பிட்டு போட்டு நல்லா தூங்கிடுறாரு தூங்கிட்டு பஜருக்கு பாகு சொல்லும் போது கூட எந்திரிக்கிறது இல்ல சில பேர் எழுப்பி விட்டா தான் எந்திரிப்பாங்க அங்க விழித்திருந்து அமல் செய்ய வேண்டும் ஜிக்ரு செய்ய வேண்டும் என்று அல்லாஹ் தலா சொல்லுகின்றான் கமா ஹதாக்கு உங்களுக்கு அவர் நேர் வழி காட்டியதற்காக வேண்டி என்று அல்லாஹ் தலா சொல்லுகின்றான் அதெல்லாம் விட்டுட்டு தூங்கக்கூடிய சூழ்நிலை தூங்கலாம் கொஞ்சம் ஓய்வு எடுத்துக் கொள்ள வேண்டியதுதான் இல்லாட்ட மற்ற அமல்களை செய்வது சிரமமா இருக்கும் கொஞ்ச நேரம் தூங்க வேண்டியது பிறகு எழுந்திருந்து எபாதத்து வணக்க வழிபாடுகளை செய்ய வேண்டும் என்ற கருத்தை அல்லாஹ் தலா சொல்லி காட்டுகின்றார் ஆக முஸ்தலிஃபாவில அன்னைக்கு சுபு வரைக்கும் தங்கியிருந்து சுபு தொழுது விட்டு அங்கிருந்து புறப்பட்டு திரும்ப மினாவுக்கு வர வேண்டும் இப்ப மினாவில் நம்ம தங்கக்கூடிய அந்த டென்ட் எந்த இடத்துல தங்கி இருக்கிறோம் அதோட லொகேஷன் என்ன எந்த இடத்துல இருக்குது எப்படி வந்தா நம்ம டென்ட்டுக்கு போய் சேர முடியும் அப்படிங்கறத எட்டாவது நாள் அன்னைக்கு அங்க தங்கி இருக்கும்போது அதை அடையாளம் கண்டுகொள்ள வேண்டும் அடையாளம் பார்க்காம நம்ம கூட ஆள்லாம் இருக்கிறாங்க அவங்கள பிடிச்சுக்கிட்டே நம்ம வந்துடலாம் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா தவறு செய்தவர்களா ஆயிடுவீங்க ஏன்னா முஸ்தலிஃபா இருந்து நீங்க மினாவுக்கு வரக்கூடிய நேரத்துல எல்லாம் சேர்ந்து ஒன்னா வருவோம் சொல்லவே முடியாது பஸ்ல வருவோம் சொல்ல முடியாது கார்ல வருவோம் சொல்ல முடியாது அப்படியே பஸ்ல கார்லயே வந்தாலும் கூட நம்ம இருக்கக்கூடிய டென்ட் வரைக்கும் அந்த காரோ பஸ்ஸோ வந்து சேராது குறிப்பிட்ட மெயின் ரோட்ல கொண்டு வந்து விட்டுட்டு போயிடுவாங்க எங்க பார்த்தாலும் தலையா தெரியும் எங்க பார்த்தாலும் ஒரே மாதிரி ஆளுகளா இருப்பாங்க ஒரே மாதிரி ட்ரெஸ்ஸா இருக்கும் யார் என்னன்னே கண்டுபிடிக்க முடியாது நம்முடைய இடங்களும் தெரியாது அதுக்காக நம்ம தங்கி இருக்கக்கூடிய இடத்தை ஐடென்டிஃபை அதை சரியான அடையாளம் வைக்கக்கூடிய ஒரு முயற்சியை எட்டாவது நாள் அன்றே செய்து கொள்ள வேண்டும் இதுக்கு இந்த பக்கம் இருக்குது அதுக்கு அந்த பக்கம் இருக்கு ஆனா டென்ட்டுகளுக்கு எல்லாத்துக்கும் நம்பர் போட்டிருப்பாங்க மேல உயரத்துல நம்பர் போட்டிருப்பாங்க அந்த நம்பரை அடையாளம் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் அந்த நம்பர் எந்த வழியில் நீள நீளமான பாதைகள் ஆறு பாதைகள் ஆறு ரோடுகள் இருக்கு பெரிய பெரிய ரோடுகள் ஆறு ரோடு இருக்குது ஒவ்வொரு ரோடு ரெண்டு ரோட்டுக்கு நடுவிலே உள்ள மேடை அமைத்து அந்த மேடையில தான் அந்த டென்ட் போடப்பட்டு இருக்கின்றது எந்த இடத்துல எந்த ரோட்டில் எத்தனையாவது ரோட்டில் அதுக்கு பேர் என்ன நம்முடைய டென்டுடைய அடையாளம் என்ன ஆனா இந்தியர்கள் தங்கியிருந்தாங்களோ அதுக்கு இந்திய கொடி பறக்க விடப்பட்டிருக்கும் அந்தந்த நாட்டுக்காரருடைய கொடி அந்தந்த நாட்டுடைய டென்ட்ல பறக்க விடப்பட்டிருக்கும் அதையெல்லாம் அடையாளம் பார்த்துக்கணும் இந்த இடத்துல நம்முடைய டென்ட் இருக்கின்றது என்ற ஒரு லொகேஷன் அந்த இடத்தை தெரிந்து கொண்டால் வருவதற்கு கொஞ்சம் வசதியா இருக்கு ஏன்னா கூட்ட நெரிசல் கடுமையாக இருக்கும் சில நேரங்கள் ஆபத்துகளும் ஏற்படும் உயிரிழக்கக்கூடிய சூழ்நிலை நிறைய ஏற்படுகின்றது அந்த மாதிரி நேரங்களில் அதனால் ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக முஸ்லிஃபாவில் இருந்து மினாவுக்கு வந்து சேர வேண்டும் பஸ் எல்லாம் கார்லாம் எதிர்பார்க்க முடியாது உத்தமமான விஷயம் என்னன்னு கேட்டா நடந்து வர்றது தான் முஸ்தலிஃபாவில் இருந்து யாரா இருந்தாலும் சரி நடந்து வர்றதா இல்ல யாராவது சில பேருக்கு பஸ் கிடைக்கலாம் அது வேற விஷயம் எங்களுக்கு எல்லாம் பஸ் கிடைச்சிருச்சு அப்படின்னு சொன்னா உங்களுக்கு சான்ஸ் கிடைச்சிருச்சுங்க அப்படின்னு அர்த்தம் அது ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் பெரும்பாலும் நடந்துதான் வரும் நடந்து வரக்கூடிய நேரத்தில் நம்ம டென்ட்டுக்கு வர்றதுக்கு அடையாளம் வச்சுக்கணும் சரி பத்தாவது நாள் காலையில முஸ்தலிபால புறப்பட்டு நம்ம டென்ட்டுக்கு வந்து சேர்றதுக்குள்ள எப்படி மத்தியானம் ஆயிடும் கொஞ்ச தூரம் தான் ரெண்டு கிலோமீட்டர் தான் எப்படி மத்தியானம் ஆயிரும் கூட்டத்தில் நெரிசல்ல சிக்கி இக்கி வந்து தப்பிச்சு வந்து சேர்றதுக்கு மத்தியானம் ஆயிடும் சில நேரங்களில் பத்து பதினோரு மணிக்கு வரலாம் பன்னெண்டு மணிக்கு வரலாம் வந்தாலும் கொஞ்ச நேரம் ஓய்வு எடுத்துக் கொள்ள வேண்டியது நம்முடைய டென்ட்ல இருக்கக்கூடியவங்களாம் வந்து சேர்ந்த பின்னால பத்தாவது நாள் மினாவுக்கு வந்த பின்னால மூன்
எல்லாரும் வந்த பின்னால எல்லாருமாக சேர்ந்து கல்லெறிய கூடிய இடம் நம்ம டென்ட் எவ்வளவு தூரத்தில் இருக்குது அப்படிங்கறத வச்சு கல்லெறிய கூடிய தூரம் தூரமா பக்கமா அப்படிங்கறது கணிக்க முடியும் எப்படி இருந்தாலும் ஒரு கிலோமீட்டருக்கு குறைவாக இடமே கிடையாது இப்போ டென்ட் கிடையாது ஒரு கிலோமீட்டர் ஒன்றரை கிலோமீட்டருக்கு அந்த பக்கம் முதல் டென்டே இருக்குது சில டென்ட்டுகள் நீங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னா நாலு கிலோமீட்டர் அஞ்சு கிலோமீட்டருக்கு அந்த பக்கம் இருக்கும் நம்ம தங்கி கூட அங்கிருந்து நடந்துதான் வரணும் வந்து கல் அடிச்சுட்டு திரும்ப நம்ம டென்ட்டுக்கு போகணும் போறது ஒரு வழி வர்றது ஒரு வழியாக வச்சிருப்பாங்க அஞ்சு கிலோமீட்டர்னா அஞ்சு அஞ்சு பத்து கிலோமீட்டர் நடந்துட்டு தான் அந்த ஏழு கல்ல எறிஞ்சிட்டு வரணும் நாலு கிலோமீட்டர்னா அதனால எட்டு கிலோமீட்டர் போய்தான் ஆகணும் வேற வழியே கிடையாது அதனால அதுக்கெல்லாம் நம்ம நாம் தயார்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் முடியாதவர்கள் அடுத்தவரிடத்திலே சொல்லி கொடுத்து கல்லெறியலாம் என்று ஒரு சட்டம் இருக்கின்றது முடியாதவர்கள் அப்படின்னு வயோதிகமானவர்கள் அல்லது பெண்களாக இருக்கக்கூடிய முடியல அப்படின்னு சொன்னா அவங்களுடைய கல்ல இது என்னுடைய கல்லு இதை எரிஞ்சிட்டு வந்துருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்கள்ட்ட கொடுக்கக்கூடிய பழக்கம் இருக்கு அடுத்தவர்களை கொடுக்கக்கூடிய பழக்கம் இருக்குது முடியாதவர் அப்படின்னு சொன்னா யார் அப்படிங்கறது முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும் முடியாதவர்னா யாருன்னு கேட்டா சட்டங்கள்ல எழுதுறாங்க அவர் தங்கி இருக்கக்கூடிய இடத்திலிருந்து கல்லடிக்கக்கூடிய அந்த ஜமராத்து வரைக்கும் தானாக நடந்து செல்ல முடியாது அல்லது இன்னொருவருடைய உதவியுடன் நடந்து செல்ல முடியாது சில பேருக்கு நானா போக முடியாதுங்க யாராவது கூட வந்தீங்கன்னா போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்கன்னு வச்சுங்க அப்ப முடிஞ்சவர் அடுத்தவர் முடியறவர் சரி அது தானாக போக முடியாது இன்னொருவருடைய உதவியுடனும் போக முடியாது ஒரு வாகனத்தில் ஏறி கூட அவரால் போக முடியாது வாகனம் வராது அங்க வாகனத்தில் ஏறினால் கூட போக முடியாது அப்படின்னு வச்சுங்க அந்த மாதிரி இந்த மூன்று விதமான தன்மைகள் அவர் தான் முடியாதவர் அப்படின்னு அர்த்தம் அவர் தான் அடுத்த இடத்துல கல்ல கொடுக்கலாம் ஆனா இப்ப என்ன பண்றாங்க கேட்டா கால் வலிக்கிற அஜயத்தை நீங்களே போய் எரிஞ்சிட்டு வந்திருக்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மள கொடுத்துறாங்க நான் வாங்குறது இல்ல சொல்ற உதாரணத்துக்காக யார் போறாங்களோ அவங்கள்ட்ட எல்லாரும் சேர்ந்து பா எங்களையும் எரிஞ்சிட்டு வந்திருக்க எங்களையும் எரிஞ்சிருக்க இல்ல அவரு போற ஒரு சரி நன்மை தான் கிடைக்கும் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு அவருக்கு சட்டம் தெரியாது நன்மை கிடைக்கும் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு ஹோல்சேலா எல்லா கல்லையும் வாங்கிக்கிறார் ஏழு பேர் எழுபது கல்லு கொடுப்பாங்க பத்து பேர் பத்து பேர் எழுபது கல்ல கொடுப்பாங்க அது மாதிரி பதினஞ்சு பேர் இருபது பேர் கல்ல கொடுப்பாங்க ஒரு பெரிய மூட்டையே கட்டிட்டு போவார் அவர் எடுத்துட்டு போவார் அங்க கொண்டு போய் அவர் எப்படி எரிவார் அப்படிங்கறதுல தெரியாது ஏன்னா நல்ல தக்வா உள்ளவரா அல்லாவுடைய பயம் உள்ளவரா இருந்தா ஒவ்வொருவர் யார் யார் கொடுத்தாரோ அவருடைய பேரெல்லாம் வாங்கி எழுதி ஞாபகம் வச்சு இன்னார் இன்னார் நீயத்து பண்ணி அவர் எழுதிட்டு இருப்பார் ஒவ்வொரு கல்லா எழுதிட்டு இருப்பார் அது மாதிரி தக்வா இல்ல அல்லாவுடைய பயம் இல்ல அப்படின்னு வச்சுங்க மூட்டை கொண்டு போக அப்படியே மூட்டையோட ஹோல் சால அரிஞ்சிட்டு வந்துடுவார் அவர் கல் அறியறதே கூடாது கூடாதுன்னு சொன்னா தமு கொடுக்கணும் கல் அறியறது வாஜிப் ஏழு கல் அறியறது ஜமலத்துல அக்கபாவில் அது கடைசி செய்தாருக்கு தான் எரியணும் முந்தின ரெண்டாவது செய்தார்களா எரியக்கூடாது பத்தாவது நாள் அன்னைக்கு கல் அறியறது ஒரு வேலை ரெண்டாவது வேலை குர்பானி கொடுப்பது ரெண்டாவது செயல் அன்னைக்கு பத்தாவது நாள் செய்யறது ஆடு அறுத்து குர்பானி கொடுக்க வேண்டும் இந்த குர்பானி கொடுக்கறதுல இப்ப பலவிதமான சூழ்நிலைகள் இருக்குது மக்காவில் இருக்கக்கூடிய நேரத்திலேயே சில பேர் பல பேர் வந்து குர்பானிக்கு நீங்க ஆடு எங்கள்ட்ட கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாங்கிட்டு போறவங்கெல்லாம் உண்டு செய்வாங்க நம்பிக்கைகள் நம்ம கொடுக்கறோம் அவங்க குர்பானி கொடுக்கறாங்க அப்படின்னு சில பேர் முன்னூறு ரூபாய் சில பேர் நானூறு ரூபாய் ஐநூறு ரூபாய் வரைக்கும் வாங்குவாங்க சில இடங்கள் குறிப்பிட்ட இடங்கள் அந்த இடத்துல கொண்டு போய் காசு கொடுத்து குர்பானி கொடுத்துருங்க சொல்றது உண்டு அரசாங்கத்தின் மூலமாக ஒரு பேங்க் வச்சிருக்கிறாங்க அந்த பேங்க்ல பணத்தை கட்டினா குர்பானி கொடுத்துருவாங்க அப்படின்னு சொல்லப்பட்டு குர்பானிக்கு பணம் வாங்கப்படுது அங்க அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்க விளம்பரம் செய்து கொண்டு இருப்பார்கள் அல் ராஜிஹி பேங்க் என்பதாக சொல்லப்படும் அந்த பேங்க்ல பணம் வாங்குறாங்க பல இடங்கள்ல அதை கிளைகள் எல்லாம் வச்சிருப்பாங்க அதுல பணத்தை கொடுக்கலாம் அந்த பேங்க்ல கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கும் ஏன் மற்ற இடத்துல நானூறு ரூபாய் சொன்னா அங்க முன்னூத்தி ஐம்பது ரூபாயா இருக்கும் அதை கொடுத்துட்டா நாங்க அவங்க பேரை பதிவு பண்ணிக்குவாங்க நமக்கு ஒரு சீட்டு கொடுப்பாங்க குறிப்பிட்ட நாள்ல நம்ம எந்த நாள்ல இது பண்றோமோ அந்த நாள்ல நாங்க குர்பானி கொடுத்துறோம்னு சொல்லிடுவாங்க அவ்வளவுதான் நம்பிக்கையின் அடிப்படையில கொடுக்கலாம் கொடுக்கலாம் சரி இது குறிப்பிட்ட அளவுக்கு தான் அவங்க வாங்குவாங்க ஒரு அஞ்சு லட்சம் ஆடுகள் அறுப்பதற்காக வேண்டி அவங்க ஒரு நிர்ணயம் பண்ணி வச்சிருக்காங்க அந்த அளவுக்கு தான் அதுக்கு மேல வாங்க முடியாது அவங்கனால செய்ய முடியாது இது மக்கள் இருக்கக்கூடிய நேரத்திலேயே குர்பானி கொடுக்க வேண்டிய ஏற்பாடு செய்யலாம் மினாவுக்கு வந்துட்டா பத்தாவது நாள் இப்ப என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டா யார் குர்பானி கொடுப்பதற்காக வேண்டி ஆடு இருக்கக்கூடிய இடத்துக்கு போறாங்களோ அவங்கள்ட்ட காசை கொடுத்து விட்டு எனக்கு பதிலாக ஒரு ஆட்டை வாங்கி எனக்கு கொட
எஹ்ராமிலிருந்து நீங்கி விட்டாலும் கூட ஹஜ்ஜுடைய செயலை முழுமையாக இன்னும் செய்யவில்லை என்பதால் தஹலீல சூரா என்பதாக சொல்லப்படும் சிறிய தஹலீல் ஆகிவிட்டார் இப்போ துணியை அதாவது குளிச்சிட்டு முடி எடுத்துக்கிட்டு குளிச்சிட்டு தன்னுடைய ட்ரெஸ் வழக்கமான ட்ரெஸ் போட்டுக்கலாம் இப்போ எஹ்ராம் கலைஞர்லாம் இப்போ ஆனால் இன்னும் ஒரே ஒரு வேலை செய்ய வேண்டியது இருக்குது அந்த வேலை தவாப் ஜியாரா செய்வது மக்காவுக்கு போய் தவாப் ஜியாரா செஞ்சுட்டு வரணும் அதுக்கு அடுத்து ஒரு சாய் செய்யணும் தவாப் ஜியாராவும் வாஜிபான சாயும் நிறைவேற்ற வேண்டியது இருக்கின்றது இப்ப நம்ம ஆரம்பத்தில் சொன்னோம் எஹ்ராம் கட்டிய ஒருவர் எஹ்ராம் கட்டிய பின்னால் எட்டு விஷயங்கள் அவருக்கு ஹராம் தடை செய்யப்பட்டவை என்பதாக சொன்னோம் எட்டு விஷயங்களிலே இந்த பத்தாவது நாள் அன்று இந்த மூன்று வேலையும் செய்து முடித்து விட்டால் ஏழு செயல்கள் அவருக்கு ஹலால் ஆயிடும் எட்டாவது ஒரு செயல் மனைவியுடன் உறவு கொள்வது அது மட்டும் கூடாது தவாப் ஜியாரா எப்பொழுது செய்து முடிக்கின்றாரோ அப்பொழுதுதான் மனைவி ஹலால் ஆவார் எட்டாவது விஷயம் தவாப் ஜியாரா செய்யாமலே இருந்தார் அப்படின்னு சொன்னா மனைவி ஹலாலாகவே ஆக மாட்டாள் ஹராமாகவே இருந்து கொண்டிருப்பாள் ஒருத்தர் ஏதோ ஒரு காரணத்தினால தவாப் ஜியாரா செய்யாம திரும்ப ஊருக்கு வந்துட்டார் அப்படின்னு சில பேர் இருக்கிறாங்க நான் தவாப் ஜியாரா செய்யல அப்படின்னு சொல்றவங்களும் இருக்கிறாங்க தெரியாம செய்யறவங்களும் இருக்கிறாங்க முடியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு வர்றவங்களும் இருக்கிறாங்க அப்படி ரெண்டு மூணு பேரும் நான் பார்த்திருக்கிறேன் சொல்லி இருக்கிறாங்க சரிப்பா அப்படி செஞ்சு தவாப் ஜியாரா செய்யாம ஊருக்கு வந்துட்டார் அவர் மனைவி இருந்தால் மனைவி ஹலால் ஆக மாட்டாள் மனைவி கிட்ட போகவே கூடாது இவர் எது வரைக்கும் தவாப் ஜியாராவை செய்து முடிக்கின்ற வரைக்கும் எப்படி தவாப் ஜியாரா செய்யறது திரும்ப போயில செய்யணும் ஆமா போய்தான் செய்யணும் இங்க இருந்து செய்ய முடியாது இல்லையா போய்தான் செய்யணும் சரி தவாப் ஜியாராவுக்கு பதிலாக வேறு பரிகாரம் செய்ய முடியுமா முடியவே முடியாது அந்த தவாப் ஜியாராவை அவர்தான் செய்ய வேண்டும் அவருக்கு பதிலாக வேறொருவரை அனுப்பி செய்யவும் முடியாது செய்யவும் கூடாது அல்லது தவாப் ஜியாராவுக்கு பகரமாக ஒரு ஆடு அறுத்து குர்பானி கொடுப்பதோ ஒட்டக மறுத்து குர்பானி கொடுப்பதோ அல்லது வேறு சதக்காக்கள் செய்வதோ எதுவுமே செல்லாது தவாப் ஜியாரா செய்யாவிட்டால் இவர் மனைவி ஹலாலாக ஆக மாட்டால் ஹஜ்ஜும் பூர்த்தியான ஹஜ்ஜாக ஆகாது எல்லாம் ஒரு பரலை விட்டுட்டாரு முக்கியமான பரலை விட்டுட்டார் அதனால ஹஜ்ஜும் பூர்த்தியாக நிரப்பமாக ஆகாது அதனால தவாப் ஜியார கண்டிப்பாக அவர்தான் போய் செய்ய வேண்டும் அவர் அல்லாத வேறு எவரும் செய்ய முடியாது அதற்கு பரிகாரமும் கிடையாது அதனால பத்தாவது நாள் என்று மூணு வேலை செய்து முடித்த உடனே ஹலால் ஆகிறார் என்று சொன்னால் எட்டு விஷயங்கள் ஹலால் ஒன்று ஹராம் அது மக்காவுக்கு வந்து தவாப் ஜியாரா செய்துவிட்டு செய்து முடித்த உடனே அந்த மனைவியும் அவருக்கு ஹலால் ஆகிவிடுவார் அதனால தவாப் ஜியாரா முக்கியமாக பத்தாவது நாள் என்று பதினொன்னு பன்னிரண்டு அனபி மதுவின் படிக்கு தவாப் ஜியாரா செய்யக்கூடிய காலம் கால நேரம் பத்தாவது நாள் சுபூஹ் சாதிக்கு பின்னால் இருந்து பன்னிரெண்டாவது நாள் சூரியன் மறையக்கூடிய நேரத்திற்குள்ளாக தவாப் ஜியாராவை செய்ய வேண்டும் அது வாஜிபு அந்த நேரத்துக்குள்ள செய்யல அப்படின்னு சொன்னா வாஜிபு விட்டு போச்சு தம்பு கொடுக்கணும் ஆனா தவாப் ஜியாரா செஞ்சாகணும் அதுக்கு பின்னால பன்னெண்டுலயோ பதிமூணுலயோ பதினஞ்சுலயோ எப்பாவது ஒரு நாள் செஞ்சாகணும் மக்காவுக்கு வந்த பின்னால அவரு செஞ்சாகணும் ஆனா வாஜிபான நேரத்தை விட்ட காரணத்தினால் அவர் ஒரு தம்பு கொடுக்கணும் வாஜிபான நேரம் விட்டு போச்சு அதனால தம்பு கொடுக்கணும் ஆனா இது ஹனபி மதபில ஷாபி மதபில பத்தாவது நாள் அங்க முஸ்தலிபால் இருக்கிறார் பாருங்க பத்தாவது நாள் இரவு அன்று நடு நிசியில் இருந்தே பத்தாவது நாள் நடு நிசியில் இருந்தே தவாசியாவுடைய நேரம் ஆரம்பம் அவர்களுக்கு இமாம் ஷாபி ராமத்துல அவர்கள் சொல்லுவது பத்தாவது நாள் நடு நிசி நேரத்தில் இருந்து பதிமூணாவது நாள் அதான் ஐயாமு தஷ்ரியக்கூடிய நாள் பதிமூணாவது நாள் சூரியன் மறையக்கூடிய நேரத்திற்குள்ளாக செய்வது முஸ்தாபு நல்லது அதுக்கு பின்னால செய்தாலும் குற்றம் ஒன்றும் இல்லை முஸ்தாபு என்பது ஒரு நல்ல காரியம் விட்டு விடுபட்டு விட்டது தம்மு கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் எல்லாம் கிடையாது எப்ப வேணாலும் செய்யலாம் இதுல மாலிக்கி ஹன்பலி மதுகாபுல வேறு வேறு சட்டங்கள் இருக்கின்றன மாலிக் அஹமதுல்லா அவர்கள் சொல்லுவது பத்தாவது நாள் காலையில் இருந்து துல்ஹஜுடைய மாதம் கடைசி வரைக்கும் அந்த தவாப் ஜியாராவை செய்யலாம் துல்ஹாஜ் மாதம் கடந்து விட்டால் அவர் தவாப் செய்ய வேண்டும் தவாப் ஜியாரா செய்ய வேண்டும் ஆனால் தம்மு கொடுக்க வேண்டும் என்றெல்லாம் சொல்லுகின்றார்கள் சரி இப்ப நமக்கு ஷாபியா அனுப்பி ரெண்டு மதம் தான் முக்கியமானது இந்த ரெண்டு சட்டத்தையும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் இப்ப பத்தாவது நாள் மினாவில் வந்தோம் முத நாள் பத்தாவது நாள் அன்னைக்கு மூணு வேலை செஞ்சோம் தாலில் ஆயிட்டோம் அன்றைக்கே புறப்பட்டு மக்காவுக்கு வந்து தவாப் ஜியாரா செஞ்சிட்டு தவாப் ஜியாராவுக்கு பின்னால சாயும் செய்ய வேண்டும் சாய் செய்வது அச்சுடைய வாஜிபில் உள்ளது அதை முன்னால செஞ்சு வச்சுக்கலாம் ஒரு சட்டம் சொல்லுவாங்க அது தனியா கேட்டுங்க ஏன்னா அந்த சட்டத்தை போட்டு குழப்பக்கூடாது இப்போ அதை சொன்னாங்க குழம்பி போயிடும் அது தவாப் ஜியாராவுக்கு பின்னால சாய் செய்யணும் அவ்வளவுதான் அந்த சாய் செய்யறது ஹனபி மதுபடி வாஜிபு ஷாபி மதுபடி பருள் 
தவாப் ஜியாரா செய்யறது பரல கட்டாயமான பரல அதே போல சதி செய்யறது பரல ஷாபி மதஹபில் ஹனபி மதஹ சதி செய்யறது வாஜிப் கட்டாயமாக செய்யும் அது கட்டாயம் அர்த்தம் தான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் வித்தியாசம் பேரு தான் வித்தியாசம் அது கட்டாயமாச்சு இப்ப மக்காவுக்கு வந்து பத்தாவது நாளோ பதினொன்னாவது நாளோ பன்னிரெண்டாவது நாள் இன்றைக்கோ மக்காவுக்கு வந்து தவாப் ஜியாரா செஞ்சிட்டு சதி செஞ்சிட்டு திரும்ப வினாவுக்கு போயிருந்தவர் பத்த நாள்தான் இருந்துச்சுங்க இரவுல இங்க தங்க கூடாது மக்காவில் தங்க கூடாது ஆரம்பத்திலே சொன்னோம் மினாவில தங்குவது அந்த நாலு நாள் நாலு நாள் இரவில தங்குவது ஹனபி மதஹபின்படி ஹனபி மதபின்படி சுண்ணத்து ஷாபி மதபின்படி வாஜி ஷாபி மதஹபை சார்ந்தவர்கள் மினாவிலே தங்கக்கூடிய காலங்களிலே மினாவிலே தங்கவில்லை என்று சொன்னால் தம் கொடுக்கணும் வாஜிபு மினாவை விட்டு வேறு இடத்துல தங்கினாலும் அந்த வாஜிபு விட்டு போயிடும் அப்பவும் தம் கொடுக்கணும் இப்ப மினாவுடைய டென்ட்டுகளை மினா என்ற பெயரில் மினா ஜதீத் என்ற பெயரால் புதிய மினா என்று முஸ்தலிபாவுடைய எல்லையில மினாவுடைய டென்ட்டை போட்டிருக்கிறாங்க பேர் மினாவனு இவங்க வச்சுக்கிட்டாங்க சரியத்துல ரசூல்லா சலா இஸ்லாம் மினாவனு வைக்கல அதனால ஷாபி மதபை சேர்ந்த உலமாக்கள் இப்பொழுது சொல்லக்கூடிய சட்டம் என்ன வேண்டு சொன்னால் ஜதீத் மினான்னு போட்டிருக்காங்க பாருங்க புதுசாக டென்ட் போட்டு முஸ்தலிபாவுடைய இடத்துல மினாவனு வச்சுட்டு போட்டிருக்காங்கல்ல அந்த இடத்துல ஷாபி மதபு அருவத்து போய் தங்கினார் ராத்திரி அப்படின்னு சொன்னா அவரும் தம்பு கொடுக்கணும் ஏன் கேட்டா ரசூல்லா சல்லா அலை செல்லம் அவர்கள் எதை மினா என்று சொல்லி காட்டினார்களோ எல்லை வகுத்தார்களோ அதை விட்டுட்டு வேற இடத்துல தங்கினார் அதனால வாஜிபு விட்டு போச்சு அவர் தம்பு கொடுக்கணும் என்பதாக உலமாக்கள் இப்பொழுதும் சொல்லுகின்றார்கள் சரி இந்த சட்டங்களை எல்லாம் அந்தந்த நேரத்தில் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் பதிமூணாவது பன்னெண்டா பத்தாவது நாள் முடிஞ்சு போச்சு பதினொன்னாவது நாள் மினாவில் தங்கி இருக்கணும் மினாவில் தங்கி இருக்கிறது தங்குவது தான் நோக்கம் ஆனா அந்த பன்னி பதினொன்னாவது நாள் பன்னிரெண்டாவது நாள் ரெண்டு நாள்லயும் மூன்று இடங்களுக்கும் மூன்று ஜமராத்துகளுக்கும் மூன்று சேத்தான்களுக்கும் இருபத்தி ஓரு கல்கள் ஏழு 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 கல்கள் எரிய வேண்டும் கற்கள் எரியக்கூடிய முறை சட்டங்கள் நிறைய இருக்கின்றன அந்த சட்டங்களை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் எப்படி எரிய வேண்டும் எந்த நேரத்தில் எரிய வேண்டும் சில நேரங்களில் எரிவது சுண்ணத்து சில நேரங்களில் எரிவது மக்ரூஹு சில நேரங்களில் எரிவது ஜாய்ஸ் பெண்களுக்கு ஒரு சட்டம் ஆண்களுக்கு சில சட்டங்கள் தனித்தனியாக இருக்கும் அதையெல்லாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதெல்லாம் விளக்கமா சொல்லக்கூடிய நேரம் இல்லை கேட்டு தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் சரி ரெண்டாவது நாள் அதாவது பதினொன்னு பன்னிரண்டு ரெண்டு நாள் தங்கி இருந்தால் போதுமானது ஆனா ரசூல்லா சல்லா அலிசா பதிமூணாவது நாளும் தங்கி இருந்தார்கள் பதிமூணாவது நாள் தங்கி இருந்து கல்லடித்து விட்டு வரலாம் அது ரசூல்லா சல்லா அலிசுடைய அந்த சுண்ணத்தை நிறைவேற்றுவதாகவும் ஆகும் சரி இப்ப பத்து பன்னெண்டு நாளோ அது பதிமூணு நாளோ தங்கிட்டார் அப்படின்னு சொன்னா ஹஜ்ஜுடைய வேலை எல்லாமே முடிஞ்சிருச்சு இப்போ மக்காவுக்கு வந்துடுறார் அதுக்கு பின்னால என்னென்ன சட்டங்கள் இருக்கோ அதெல்லாம் கடைபிடிக்க வேண்டும் அதிகமாக தவாப் செய்யறது அமராஜ் செய்யறது குரான் ஓதுறது தவாப் செய்யறது இப்படிப்பட்ட விஷயங்களை செய்து கொள்ள வேண்டும் ஆக ஹஜ்ஜுடைய இந்த விஷயங்கள் ஓரளவு சுருக்கமாக ஆனா போதுமான அளவுக்கு சொல்லப்பட்டு இருக்கின்றது சந்தேகங்கள் இருக்கின்றவர்கள் இப்பொழுது குறித்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள் என்றாலும் நாளைக்கு எழுதுங்க டைம் ஆச்சு நேரம் ஆச்சு அதனால எது சந்தேகம் இருக்கோ அதை கேட்டுங்க என்ஷால நாளைய தினம் அந்த சந்தேகத்தை யாராவது கேள்வி கேட்டீங்கன்னா முதல்ல கேள்விக்கு பதில் சொல்லிவிட்டு அல்லது வந்து மதீனாவுடைய சிறப்புகள் சிலவற்றை சொல்லிவிட்டு பிறகு உங்க கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்லப்படும் அப்படி வச்சுக்கலாம் முதல்ல மதீனாவுடைய சிறப்புகளை இன்சால்ல நாளைக்கு அசருக்கு பின்னால் ஆரம்பி சொல்லுவோம் அதுக்கு பின்னால நீங்க கேள்வி கேட்கக்கூடிய அந்த கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்லப்படும் என்னென்ன விடுபட்டுக்கும் எனக்கே தெரியாது எவ்வளவு சொல்லியிருக்கிறோம் அப்படிங்கிறது தெரியாது அதனால யாருக்காவது சந்தேகங்கள் இருந்தா அந்த சந்தேகங்களை குறித்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள் என்றால் அதற்கு விளக்கம் தரப்படும் ஹஜ்ஜுடைய விஷயம் மட்டுமல்ல ஹஜ்ஜில் செய்யப்பட வேண்டிய பல விஷயங்கள் இருக்கின்றன தொழுக சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் சொன்னோம் அதே மாதிரி திக்ர குரான் ஓதுறது தவாப் செய்யறது அதுல இடையில இருக்கக்கூடிய சில விஷயங்கள் மனிதர்களோடு பழகக்கூடிய சில விஷயங்கள் அதை செய்யலாமா இதை செய்யலாமா இப்படி செய்யலாம் அதை சாப்பிடலாமா இது சாப்பிடலாம் சில பேர் சாப்பிடுற ஒரு விஷயத்திலையும் கூட மக்காவில் வந்து இதெல்லாம் சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொல்றாங்களே அப்படிங்கிறாங்க சாப்பிடக்கூடிய விஷயத்துல ஹலால் என்று எதை அல்லாஹத்தால் ஆக்கிருக்கிறோம் அதெல்லாம் சாப்பிடணும் ஹராம் என்று எதை ஆக்கிருக்கணும் அதெல்லாம் சாப்பிடவே கூடாது எல்லா இடத்துலையும் சாப்பிடக்கூடாது அதனால இந்த எந்த கேள்விகளும் உங்களுக்கு மனசுல வருதோ அந்த கேள்விகளை குறித்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள் என்றால் நாளைக்கு அது பதில் சொல்லப்படும் மதீனாவுடைய சிறப்புகள் என்றால் நாளைக்கு சொல்லப்படும் அல்லாஹ் தல கேட்டவற்றில் இருந்து தம்முடைய ஹஜ்ஜை பரிபூர்ணமான ஹஜ்ஜாக ஆக்கி மபுரூரான ஹஜ்ஜாக ஆக்கி அதற்குரிய பிரதி பலன்களை முழுமையாக அல்லாஹ் தல நம் அனைவருக்கும் தருவதற்குரிய வாய்ப்பை தந்தருள்வானாக ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتبع علينا إنك أنت التواب